இன்று கிறிஸ்தவத்தில் மிக செல்வாக்குடைய பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஓர் இறையலாளர் கூர்மதியுடைய மேதை கற்பதில் பெரு வேட்கையுடையவர் சாதுரியமான தர்க்க ரீதியான மனமுடையவர் என்று பலரால் மதிக்கப்படுகிற ஒரு தேவ மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்க போகிறோம் இவருடைய பெயர் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் இவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கும் அமெரிக்காவில் அப்போது உருவாகி கொண்டிருந்த புதிய குடியேற்றங்களுக்கும் செல்ல வேண்டும் காலனிஸ் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்த அமெரிக்கா இப்போது இருக்கும் அமெரிக்கா போன்றதில்லை இன்றைய அமெரிக்கா ஐம்பது மாநிலங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு ஐக்கிய நாடு அது ஐரோப்பியர்கள் அமெரிக்காவில் குடியேறி கொண்டிருந்த காலம் அன்றைய அமெரிக்காவில் தனித்தனி குடியேற்றங்கள் இருந்தன சில குடியேற்றங்கள் ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் வேறு சில குடியேற்றங்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இன்னும் சில குடியேற்றங்கள் ஸ்பானியர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் என அன்றைய அமெரிக்காவின் பல்வேறு பகுதிகளை பல்வேறு நாடுகள் கைப்பற்றியிருந்தன அது அமெரிக்கா என்ற ஒரு ஐக்கிய நாடு இன்னும் உருவாகாத காலம் அன்று அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான பகுதிகள் மக்கள் இன்னும் குடியேறாத மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இல்லாத அடர்ந்த காடுகளாகவே இருந்தன அங்கு குடியேறிய ஆங்கிலேயர்கள் அமெரிக்காவின் கடலோரங்களில் பதிமூன்று சிறிய குடியேற்றங்களை காலனிகளை ஏற்படுத்தினார்கள் அங்கு குடியேறியவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்த தூய்மையாளர்கள் என்று அழைக்கப்படும் பியூரிட்டன்ஸ் இவர்கள் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் உபதேசங்களிலும் நடவடிக்கைகளிலும் உடன்படவில்லை எனவே இங்கிலாந்தில் இவர்கள் மறுப்பாளர்கள் அல்லது எதிர்ப்பாளர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இந்த மறுப்பாளர்கள் இங்கிலாந்தில் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் அங்கு தேவனை விடுதலையோடு ஆராதிக்க முடியவில்லை தங்கள் விசுவாசத்தையும் உபதேசத்தையும் பிரசங்கிக்க அனுமதியோ சுதந்திரமோ கிடைக்கவில்லை எனவே அமெரிக்காவில் குடியேறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தபோது இவர்களில் பலர் புத்தம்புது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளவும் தங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை விடுதலையோடு வாழவும் புதிதாக உருவாகி கொண்டிருந்த அமெரிக்காவுக்கு குடியேறினார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் பதிமூன்று சிறிய குடியேற்றங்களை உருவாக்கினார்கள் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதில் ஒன்று நியூ இங்கிலாந்து என்ற குடியேற்றம் இது அமெரிக்காவில் ஆங்கிலேயர்களுடைய ஒரு குடியேற்றத்தின் பெயர் நாம் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போவதால் அவர் வாழ்ந்த நியூ இங்கிலாந்து என்ற குடியேற்றத்தை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் இந்த குடியேற்ற பகுதியில் தான் மேசச்சூசட்ஸ் கனெக்டிகட் என்ற இரண்டு இடங்கள் இருந்தன இன்று இந்த இரண்டும் இரண்டு மாநிலங்கள் அன்று அமெரிக்காவில் ஆங்கிலேயர்கள் மட்டும்தான் குடியேறினார்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம் நியூ இங்கிலாந்து குடியிருப்புக்கு அருகே இருந்த ஃப்ளோரிடா ஸ்பெயினுக்கு சொந்தம் லூசியானா என்ற பகுதி பிரான்சுக்கு சொந்தம் பொதுவாக அமெரிக்காவை ஐரோப்பியர்கள் ஆக்கிரமித்தார்கள் எனவே வெவ்வேறு குடியேற்றங்களுக்கு இடையேயும் குடியேறிய வெவ்வேறு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இடையேயும் நிறைய மோதல்கள் ஏற்பட்டன இது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் அமெரிக்காவின் பூர்வீக குடிகளான செவ்விந்தியர்கள் புதிய குடியேற்றங்களுக்குள் நுழைந்து பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தினார்கள் செவ்விந்தியர்கள் பெரும்பாலும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு ஆங்கிலேயர்களின் குடியேற்றங்களில் வன்முறையில் ஈடுபட்டார்கள் அங்கும் இங்கும் போர்கள் வெடித்தன சில சமயங்களில் பழங்குடியினர் புதிய குடியேற்றங்களுக்குள் நுழைந்து இரவோடு இரவாக ஒரு நகரத்தை முழுவதும் சுட்டரித்து விட்டு போய்விட்டார்கள் ஆகவே நான் அமெரிக்கா என்று சொல்லும்போது அல்லது உங்களுக்கு பரிச்சயமான அமெரிக்க நகரங்களின் பெயர்களை குறிப்பிடும் போது நீங்கள் இன்றைய அமெரிக்காவை கற்பனை செய்ய வேண்டாம் அதற்கு பதிலாக புதிய குடியேற்றங்களில் இருக்கும் இராணுவ முகாம்களையும் முகாம்களை சுற்றி இருக்கும் முள்வேலிகளையும் முள்வேலிகளுக்கு வெளியே இருக்கும் அரண்களையும் சின்ன சிறு பண்ணைகளையும் குடியேற்றங்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் பறந்து விரிந்த அடர்ந்த காடுகளையும் கற்பனை செய்ய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள் மிகவும் ஆபத்தான காலம் என்பதை மறக்க வேண்டாம் அன்று போக்குவரத்து மிகவும் கடினம் எங்கு பார்த்தாலும் மரணம் அந்த நாட்களில் குழந்தைகள் படிப்பதற்கு பயன்படுத்திய பாட புத்தகத்தை பார்த்தால் அந்த சூழ்நிலை உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் இந்த புத்தகத்தை பாருங்கள் டி என்ற எழுத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள் அதை விளக்க அதற்கு கீழே நேரம் அனைவரையும் வெட்டி சாய்க்கிறது பெரியோர் சிறியோர் அனைவரையும் வெட்டி சாய்க்கிறது என்று இரண்டு வரிகளில் எதுகை முனையோடு ஒரு சிறு கவிதை எழுதியிருக்கிறார்கள் அதன் அருகே ஒருவன் கோடாரியை வைத்து வெட்டுகிற ஒரு படம் வரையப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல ஒய் என்று எழுத்து எழுதியிருக்கிறார்கள் அதற்கு கீழே 
முன்னேறும் வாலிபன் சறுக்குகிறான் பின்வரும் மரணம் விரைவில் கிள்ளுகிறது என்ற இரண்டு வரி கவிதை உள்ளது அதன் அருகே ஒரு குழந்தை ஓடுகிற படமும் அந்த குழந்தையை விரட்டுகிற மரணத்தின் படமும் வரையப்பட்டிருக்கின்றன குழந்தைகளுக்கு எழுத்துக்களை கற்பிக்க வேறு கவிதைகளோ படங்களோ கிடைக்கவில்லையா அன்று எங்கும் எப்போதும் மரணம் அவர்களை துரத்தி கொண்டே இருந்தது என்பதற்கு இது ஒரு நிரூபணம் அன்று குழந்தைகள் ஐந்து வயதை தாண்டுவது அபூர்வம் அவ்வளவுதான் அவர்களுடைய ஆய்வு உரிய மருத்துவ வசதி இல்லாததால் பேரு காலத்தின் போது பல தாய்மார்கள் இறந்தார்கள் மரணம் நிகழாத குடும்பமே இல்லை இந்த கொந்தளிப்பான சூழ்நிலையில்தான் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மூன்றாம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் மூன்றாம் தேதி கனெக்டிகட் மாநிலத்தில் உள்ள கிழக்கு விண்சர் என்ற நகரத்தில் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தார் அவருடைய தாத்தா ரவரன் சாலமோன் ஸ்டோட்டார்ட் அந்த பகுதியில் மிகவும் பிரபலமானவர் அவர் நார்தாம்டனில் இருந்த சபையின் போதகர் ஜோனத்தனின் அப்பா டிமோத்தையோ எட்வர்ட்ஸ் அவர்கள் ஊரில் கிழக்கு விண்சரில் இருந்த சபையின் போதகர் தீமோத்தேயோ எட்வர்ட்ஸுக்கு மொத்தம் பதினோரு குழந்தைகள் ஜோனத்தன் ஐந்தாவது குழந்தை இவர் மட்டுமே அவருடைய ஒரே பையன் ஜோனத்தனம் அவருடைய பத்து சகோதரிகளும் ஆறடி உயரம் பத்து மகள்கள் ஆறடி உயரம் பத்து பெருக்கள் ஆறு சமம் அறுபது எனவே அறுபது அடி மகள்கள் என்று கூறினார் ஆணாதிக்க சமூகத்தில் அந்த குடும்பத்தில் ஜோனத்தன் ஒரே பையன் என்பதால் எல்லாருக்கும் அவன் செல்ல பிள்ளை ஆனால் இன்னொரு புறம் அவனுக்கு பொறுப்பும் அதிகம் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸின் அம்மா பெயர் எஸ்தர் ஸ்டோடாட் எஸ்தர் ஸ்டோடாட்டின் அப்பா சாலமோன் ஸ்டோடாட் மேசச்சூசெட்ஸின் நார்தாம்டன் சபையின் போதகர் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவருடைய அம்மா எஸ்தர் அசாதாரணமான வரங்களும் சுதந்திரமான குணமும் கொண்டவர் அவருடைய அப்பா தீமோத்தேயு சபை போதகராக இருந்தபோதும் பள்ளிகளில் படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவர்களுக்கு மிகவும் உதவி செய்தார் பள்ளி படிப்பை முடித்த மாணவர்கள் கல்லூரியில் நுழைவதற்கு ஏதுவாக தீமோத்தேயு எட்வர்ட்ஸ் அவர்களுக்கு பாடங்கள் கற்றுக் கொடுத்தார் பிற மாணவர்களுக்கே பாடங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பவர் தன் பிள்ளைகள் படிப்பில் பின்தங்கி இருப்பதை விரும்புவாரா என்ன நிச்சயமாக இல்லை அவர் ஜோனத்தனையும் அவனுடைய சகோதரிகள் அனைவரையும் கல்லூரிக்கு தயார்படுத்தினார் அவர்கள் அனைவரும் மிகச்சிறந்த கல்வியை பெற வேண்டும் என்பதில் அவர் குறியாக இருந்தார் தன் பிள்ளைகள் மிகச்சிறந்த கல்வி பெற வேண்டும் என்று மட்டுமல்ல அவர்கள் அனைவரும் மிக நேர்த்தியான குணமுள்ளவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் குறிப்பாக சோம்பேறித்தனம் சுயநலம் போன்ற எதிர்மறையான குணங்களின் சுவடு கூட இருக்கக்கூடாது என்றும் அவர் விரும்பினார் அவர் தன் மகன் ஜோனத்தனிடம் நிறைய எதிர்பார்த்தார் ஜோனத்தனின் அப்பா தீமோத்தே எட்வர்ட்ஸ் ரட்சிப்பை பற்றிய மிக தெளிவான உறுதியான பார்வை உடையவர் உண்மையான மனம் திரும்புதல் என்றால் என்ன என்று அவருக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் சபை கட்டிடங்கள் மிகவும் எளிமையாக இருந்தன பிரமாண்டமான கட்டிடங்கள் இல்லை அவை விசுவாசிகள் கூடும் இடங்கள் அவ்வளவே அவைகள் பார்ப்பதற்கு மிகவும் சாதாரணமாக தோன்றின நகரத்தில் இருந்த மற்ற வீடுகளுக்கும் கட்டிடங்களுக்கும் சபை கட்டிடங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது அவை பிற வீடுகளைப் போல் ஒரு வீடு அல்லது ஒரு கட்டிடம் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் சபை அல்லது ஆலயம் என்பது ஒரு கட்டிடம் அல்ல மாறாக பரிசுத்த ஆவியானவர் விசுவாசிகளுக்குள் வாசம் செய்வதால் விசுவாசிகள் தான் சபை என்று பியூரிட்டன்ஸ் நம்பினார்கள் எனவே கட்டிடங்களுக்கு அவர்கள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை ஐரோப்பாவில் பிரமாண்டமான ஆலயங்கள் இருந்தன ஐரோப்பாவில் இருந்து அமெரிக்காவில் குடியேறிய பியூரிட்டன்ஸின் இந்த புரிதல் பேராலயங்களின் போக்குக்கு முற்றிலும் எதிரானது தீமோ தேவி எட்வர்ட்ஸ் இதை முழுமையாக விசுவாசித்தார் ஏனென்றால் அவர்கள் கால்வினிஸ்டுகள் மனம் திரும்புதல் பாவ மன்னிப்பு ரட்சிப்பு சபை ஆகியவைகளை தீமோத்தேயோ மிக தெளிவாக புரிந்திருந்தார் ரட்சிப்பு தேவன் தரும் ஒரு இலவசமான ஈவு என்றும் தம் அழைப்பின் குரலுக்கு நேர்மறையாக மறுமொழி கொடுக்கும் மக்களை தேவனே முன்குறித்து ஏற்ற காலத்தில் தெரிந்தெடுக்கிறார் என்றும் கால்வினிஸ்டுகள் விசுவாசித்தார்கள் எனவே தேவனுக்கு முன் தங்கள் நிலைப்பாடு என்னவென்று தன் சபை விசுவாசிகள் திட்டவட்டமாக அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் எல்லாரும் உண்மையாகவே மனம் திரும்பி இருக்க வேண்டும் என்றும் அது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பினார் எதிர்பார்த்தார் அவர் இந்த காரியத்தை குறித்து மிக ஆழமாக சிந்தித்தார் இதன் பொருள் சவுல் தமஸ்கோவுக்கு செல்லும் வழியில் இயேசுவை சந்தித்தது போன்ற வியத்தக அனுபவத்தை எல்லாரும் பெற வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார் என்பது அல்ல அதுபோல ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் 
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தான் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டதாக ஒவ்வொருவரும் சொல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் ஒவ்வொருவருடைய அனுபவத்திலும் மூன்று முக்கியமான படிகள் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் முதலாவது தேவ மக்கள் தேவனுக்கு முன் தங்களுடைய நிலையை தெரிந்திருக்க வேண்டும் தாங்கள் பாவிகள் என்றும் தேவன் பரிசுத்தர் என்றும் தாங்கள் தேவனுக்கு முன் நிற்க தகுதியற்றவர்கள் என்றும் அறிந்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அவர்கள் மனம் திரும்பி கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து தேவனுடைய கிருபையை பெற்று பரிசுத்த ஆவியினால் மறுபடி பிறந்திருக்க வேண்டும் மூன்றாவதும் கடைசியுமாக அவர்கள் மறுபடி பிறந்ததின் அடையாளமாக அவருடைய சிந்தனையிலும் செயலிலும் நிலையான மாற்றம் நிகழ வேண்டும் இந்த மூன்று காரியங்களையும் மக்கள் பகிரங்கமாக அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் ஏனென்றால் இந்த அனுபவங்கள் தங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தும் இருப்பதாக நினைத்து யாரும் தங்களை வஞ்சிக்கக்கூடாது தாங்கள் ரட்சிக்கப்படாதிருந்தும் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பதாக யாரும் நினைத்துவிடக் கூடாது என்று அவர் நினைத்தார் உண்மையாகவே அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்களாக மறுசாயலாக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என அவர் விரும்பினார் ரட்சிப்பை பற்றிய திமுதி எட்வர்ட்ஸின் கண்ணோட்டம் ஜோனத்தனின் உள்ளத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது எனவே ஜோனத்தன் அப்பாவின் எதிர்பார்ப்பின்படி பக்தியுள்ள வாழ்க்கை வாழ விரும்பினார் ஜோனத்தனுக்கு அப்போது வயது ஒன்பது அவர் அருகில் இருந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள் சென்று பாதுகாப்பான ஒரு மறைவிடத்தை கட்டினார் அதில் அசாதாரணமோ ரகசியமோ எதுவும் இல்லை அவர் அடிக்கடி அந்த மறைவிடத்துக்கு சரி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் இது அவருடைய பழக்கமாயிற்று ஒவ்வொரு நாளும் பல தடவை இந்த மறைவிடத்துக்கு சென்று அவர் ஜெபித்தார் அந்த மறைவிடத்தை தன்னோடு சேர்ந்து ஜெபிக்க வருமாறு அவர் பிற சிறுவர்களையும் அழைத்தார் இது அவரே உருவாக்கி கொண்ட ஒரு பக்தி முயற்சி அவர் தன் அப்பாவின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப வாழ விரும்பினார் ஆனால் இந்த மறைவிடத்தில் வினோதமாகவோ விசித்திரமாகவோ ஒன்றும் நடைபெறவில்லை நாட்கள் செல்ல செல்ல அங்கு ஜெபிப்பதை விட தன் நண்பர்களோடு சேர்ந்து அவர் அதிகமாக விளையாட ஆரம்பித்தார் அவர்கள் பலவிதமான விளையாட்டுகள் விளையாடினார்கள் சில வேளைகளில் அவர்கள் இரண்டு குழுக்களாக பிரிந்து ஒரு குழுவினர் தங்களை ஐரோப்பியர்களாகவும் இன்னொரு குழுவினர் தங்களை செவ்விந்தியர்களாகவும் பாவித்து போர் புரிவது போல் விளையாடினார்கள் ஜோனத்தன் இளம் வயதிலேயே ரட்சிப்பை பற்றிய காரியத்தில் போராடினார் இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று அவருடைய அப்பாவின் தாக்கம் இன்னொன்று அவர் உண்மையாகவே ரட்சிப்பை மிக உயர்வாக கருதினார் எனவே தான் உண்மையாகவே மறுபடியும் பிறந்திருப்பதை ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்த விரும்பினார் இதை அவர் ஏனோ தான் அவர் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை அவர் தன் அப்பாவிடமிருந்தும் மூத்த சகோதரிடமிருந்தும் நிறைய கற்றுக்கொண்டார் முடிந்த எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டார் எதையும் கற்றுக்கொள்ளாமல் விடவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் தவறு செய்தால் தப்பிக்கவும் இல்லை உரிய பாடத்தை கற்றுக்கொண்டார் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சிறு வயதிலேயே ஜோனத்தன் லத்தீன் கிரேக்க மொழிகளில் புலமை பெற்றார் அவர் தன் பதிமூன்றாவது வயதில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறில் ஹாவன் என்ற நகரத்தில் இருந்த ஏல் பல்கலைக்கழகத்தில் இறையியல் படிக்க சேர்ந்தார் ஏல் பல்கலைக்கழகம் அப்போதுதான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது புத்தம்புது பல்கலைக்கழகம் அந்த நேரத்தில் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்தவர்களில் அவர்தான் மிகவும் இளையவர் நீ மிகவும் இளையவன் என்பதால் அல்ல லத்தீன் கிரேக்க மொழிகளில் உனக்கு இருக்கும் புலமையின் நிமித்தம் உனக்கு கல்லூரியில் அனுமதி வழங்குகிறோம் என்று சொல்லி கல்லூரியில் அவர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் மிகவும் அக்கறையுடனும் ஊக்கமாகவும் படித்தார் சிறு வயதிலிருந்தே ஒழுக்கமும் ஒழுங்கும் அவர் வாழ்வின் இணை புரியாத நண்பர்களானார்கள் ஆனால் விசுவாச வாழ்க்கையில் அவர் போராடினார் ஊழியக்காரர்கள் நிறைந்த குடும்பம் தாத்தா அப்பா இருவரும் ஊழியக்காரர்கள் கண்டிப்பும் ஒழுக்கமும் பக்தியும் நிறைந்த குடும்பம் ஆயினும் அவரால் எளிதில் விசுவாசிக்க முடியவில்லை ஏல் பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய நூலகத்தில் ஐசக் நியூட்டன் போன்ற நவீன சிந்தனையாளர்களின் புத்தகங்கள் உட்பட ஏராளமான புத்தகங்கள் இருந்தன அவைகள் மாணவர்களுக்கு மிக எளிதில் கிடைத்தன அந்த நேரத்தில் ஐசக் நியூட்டனின் புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் உலகத்தை உலுக்கிக் கொண்டிருந்தன ஐசக் நியூட்டன் போன்ற நவீன அறிவியலாளர்களின் புத்தகங்களை மட்டுமல்ல பல தத்துவவாதிகளின் புத்தகங்களையும் ஜோனத்தன் படித்தார் கல்லூரியில் சேர்ந்த ஒரு வருடத்தில் ஜான் லாக் எழுதிய எஸ்ஏ கன்சர்னிங் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ற ஒரு கட்டுரையை படித்து அதன் தாக்கத்துக்கு உள்ளானார் மனம் அணுக்கோட்பாட்டின் விவாதம் அடங்கிய இயற்கை அறிவியல் வேதங்கள் 
இதரங்கள் என்ற பல தலைப்புகளில் அவர் நிறைய எழுதினார் எதிர்காலத்தில் இயற்கையான உளரீதியான தத்துவம் படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய திட்டம் திருட்டி இருந்தார் அவர் இயற்கையில் மிகவும் ஆர்வமடையவர் அவர் பதினோரு வயது சிறுவனாக இருந்தபோது சில சிலந்திகள் தங்கள் உடலை ஊதி பலும் போல் விரிவடைய செய்யும் நடத்தையை விவரிக்கும் ஒரு கட்டுரை எழுதினார் பின்னர் ஜோனத்தன் இந்த கட்டுரைக்கு பறக்கும் சிலந்தி என்று பெயரிட்டார் இது சிலந்திகளை பற்றிய சமகால கட்டுரைகளுள் மிகவும் மதிப்படையதாக கருதப்படுகிறது ஏல் பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் இறையில் படித்து பட்டம் பெற்ற பிறகும் ஜோனத்தன் அறிவியலில் தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டினார் பல ஐரோப்பிய அறிவியல் அறிஞர்களும் அமெரிக்க மத குருமார்களும் அறிவியலையும் மதத்தையும் சமரசம் செய்ய முடியாமல் திணறினார்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்ப்பாக இருப்பது போல் கருதினார்கள் அறிவியல் ஏற்படுத்திய பாதிப்பால் பலர் தேவனை மறுத்து இயற்கையை வழிபட ஆரம்பித்தார்கள் இயற்கையை உயர்த்த ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் இயற்கை உலகம் தேவனுடைய தலை சிறந்த வடிவமைப்பிற்கு ஆதாரம் என்று ஜோனத்தன் நம்பினார் ஜோனத்தன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் இயற்கையின் அழகையும் ஆறுதலையும் அனுபவித்தார் எனவேதான் அவர் ஜபிப்பதற்கும் ஆராதிப்பதற்கும் அடிக்கடி காடுகளுக்கு சென்றார் இந்த கட்டத்தில் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் ஒரு முக்கியமான காரியத்தில் போராடி கொண்டிருந்தார் தேவன் நல்லவர் ஆனால் நல்ல தேவன் கொஞ்ச பேரை மட்டும் தெரிந்தெடுத்து பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறார் மீதி பேரை நரகத்தில் தள்ளுகிறாரே இது எப்படி சாத்தியமாகும் இதுதான் அவருடைய போராட்டம் தேவன் இறையாண்மை உள்ளவர் எனவே தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை அவருக்கு உண்டு என்ற கருத்து அவருக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது இதை அவரால் ஏற்க முடியவில்லை ஏற்க முடியவில்லை என்பதை விட அவர் ஏற்க விரும்பவில்லை இது மிகவும் மோசமான உபதேசம் என்று அவர் நினைத்தார் ஆனாலும் தேவன் இல்லை என்றால் நான் நரகத்துக்குத்தான் செல்வேன் என்பதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் தேவனுடைய நித்திய நோக்கத்திலும் திட்டத்திலும் நம் உலக கவலைகள் எல்லாம் மறைந்துவிடும் மங்கிவிடும் என்று அவர் நியாயப்படுத்தினார் இவையெல்லாம் ரட்சிப்பில் அடங்கும் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டதால் தான் உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேனா இல்லையா என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்த விரும்பினார் ஜோனத்தன் தன் பதினாறாவது வயதில் புளுருசி என்ற நுரையியல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டார் அந்த நாட்களில் இது ஓர் உயிர்கொல்லி நோய் அவர் உயிர் பிழைப்பார் என்று யாரும் நினைக்கவில்லை அவர் தேவனிடம் தேவனே நான் நிச்சயமாக மாறுவேன் நீர் என்னை மாற்றுவீர் என்று வாக்குறுதி அளித்தார் மரணத்தின் விளிம்பில் அவர் ரட்சிப்புக்காக இயங்கினார் தவித்தார் பிற்காலத்தில் அவர் இந்த அனுபவத்தை நரக குழிக்கு மேல் அசைக்கப்பட்ட அனுபவம் என்று விவரித்தார் ஆம் தேவன் அவரை குணமாக்கினார் உடல்நலம் திரும்பியவுடன் அவர் தன் பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பினார் அவருடைய முந்தைய பார்வையிலும் கண்ணோட்டத்திலும் கருத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஒன்றும் ஏற்படவில்லை அவர் இதை பற்றி சிந்தித்து பார்த்தார் தேவனுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு மாறுவதாக பொருத்தனை செய்துவிட்டு எப்படி என்னால் என் பழைய வழிகளுக்கு இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் திரும்பி செல்ல முடிகிறது என்பதை அறிந்து அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஆனால் இம்முறை தேவன் அவரை விடுவதாக இல்லை ஒரு நாள் அவர் நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அதரிசனமும் உள்ள ராஜனுமாய் தாம் ஒருவரே ஞானம் உள்ள தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு கனமும் மகிமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமன் என்ற ஒன்று தீமோ தேயு ஒன்று பதினேழாம் வசனத்தை படித்தார் அவர் இந்த வசனத்தை இதற்கு முன்னர் பல முறை படித்திருந்தார் ஆனால் இந்த முறை பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடன் பேசினார் அப்போது பரந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்த நித்தியமும் சர்வ ஞானமும் உள்ள மகிமையான தேவனை பற்றிய ஒரு தெய்வீக பார்வை அவருக்கு கிடைத்தது அவர் இதை பற்றி தெய்வீகமானவரின் மகிமை என் ஆத்மாவுக்குள் ஊடுருவியது இதுவரை நான் அனுபவித்திராத அல்லது நான் இதுவரை அனுபவித்ததிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு புதிய உணர்வு என் ஆத்மாவுக்குள் ஊடுருவியது என்று அவர் எழுதினார் இதற்கு பின் அவருடைய ஜபம் மாறிற்று தேவன் மேல் அவர் கொண்டிருந்த அன்பு பசுமையாயிற்று விவரிக்க முடியாத மகிழ்ச்சி அவர் உள்ளத்தை நிரப்பிற்று ஆயினும் அவர் இதை பற்றி மிகவும் எச்சரிக்கையாகவே இருந்தார் ஏனென்றால் இந்த ஒரே ஒரு அனுபவத்தில் அவர் அதிகமாக கவனம் செலுத்த விரும்பவில்லை இந்த ஒரே ஒரு அனுபவத்தில் மட்டும் அவர் சாய்ந்து கொள்ள விரும்பவில்லை இந்த ஒரே ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் சார்ந்து கொள்ள விரும்பவில்லை உண்மையில் இது தன் வாழ்க்கையில் தனக்கு ஒரு பெரிய திருப்பு முனையா என்று கூட அவருக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை ஆனால் இன்று நாம் அதை திரும்பி பார்க்கும்போது 
அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய திருப்புமுனை என்பதை காணலாம் இந்த அனுபவத்திற்கு பிறகு அவர் உலகத்தை வித்தியாசமாக பார்க்க தொடங்கினார் வேத வாக்கியங்களில் இருந்து புதிய வெளிச்சத்தை பெற தொடங்கினார் தேவனுடைய படைப்பில் காட்டு மலர்கள் இடி முழக்கங்கள் மலைகள் மடுக்கள் அனைத்தும் தேவனையும் இறுதியில் கிறிஸ்துவின் அன்பையும் சுட்டி காட்டும் அடையாளங்களாகவும் மாதிரிகளாகவும் அவருக்கு தோன்றின தேவனுடைய இறையான இப்போது அவருக்கு ஒரு மோசமான உபதேசமாக தெரியவில்லை மாறாக மனோரஞ்சிதமான திருட நம்பிக்கையாக பற்றுறுதியாக மாறிற்று அப்போது ஜோனத்தன் ஏல் பல்கலைக்கழகத்தில் இறை இயலில் முதுகலை பட்டம் படித்து கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி மூன்று வரை அவர் நியூயார்க்கில் வில்லியம் தெருவிலிருந்த ஒரு சிறிய பிரஸ்பெட்டியின் சபையில் எட்டு மாதங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்படாத சப்ளை பாஸ்டராக பணிபுரிந்தார் சப்ளை பாஸ்டர் என்றால் நிரந்தரமான போதகராக நியமிக்கப்படாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு சபையில் பிரசங்கிக்கவும் ஊழிய செய்யவும் பணியமர்த்தப்படும் பாஸ்டர் என்று பொருள் அப்போது அவருக்கு வயது பதினெட்டு சபையார் ஜோனத்தின் அன்போடு வரவேற்று ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நாளடைவில் அந்த சபை அவருக்கு ஒரு குடும்பம் போல் ஆனது சபையார் அவரை தங்கள் நிரந்தர போதகராக இருக்குமாறு வேண்டினார்கள் அவர் அதை அன்போடு நிராகரித்தார் நியூயார்க்கில் சபையில் சப்ளை பாஸ்டராக ஊழியம் செய்த காலத்தில் நியூயார்க் நகரம் அவருடைய உலக கண்களை திறந்தது உலகம் என்றால் என்னவென்பதை பார்ப்பதற்கு நியூயார்க் தான் வழிவகுத்தது நியூயார்க் நகரத்தில் அப்போது பல்வேறு நாட்டைச் சேர்ந்த பத்தாயிரம் பேர் வாழ்ந்தார்கள் அது வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்த வளமான துடிப்பான சுறுசுறுப்பான நகரம் நியூயார்க் நகரம் அவருடைய சொந்த ஊராகிய கிழக்கு விண்சரையும் அவருடைய கல்லூரி இருந்த நியூ ஹாவனையும் விட மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்தது நியூயார்க் நகரத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து குடியேறியவர்களும் இருந்தார்கள் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட அடிமைகளும் வாழ்ந்தார்கள் மேலும் இதுவரை கிறிஸ்தவர்களையே பார்த்து பழக்கப்பட்ட ஜோனத்தன் முதன்முறையாக நியூயார்க் நகரத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களையும் பார்த்தார் ஆஹா உலகத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களும் இருக்கிறார்களோ என்று அப்போதுதான் அவருக்கு தெரியும் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் தூய்மையாளர்கள் என்று அழைக்கப்படும் பியூரிட்டன் சமூகத்தில் வளர்ந்தவர் என்பதை மறக்க வேண்டாம் நியூயார்க் நகரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் விசுவாசிகள் அவிசுவாசிகள் என எல்லாரும் சபைக்கு சென்றார்கள் எங்களுக்கு மதம் என்று ஒன்று இல்லை என்று சொன்னவர்களும் சபைக்கு செல்வதை அவர் பார்த்தார் இது அவருக்கு வினோதமாக இருந்தது இது அவருக்கு ஒரு புதிய அனுபவம் இவ்வாறு நியூயார்க் நகரம் அவருடைய உலக கண்களை திறந்தது அங்குதான் அவர் முதன்முறையாக யூதர்களையும் சந்தித்தார் அவர் நியூயார்க் சபையில் தற்காலிகமான போதகராக இருந்த இரண்டு வருடங்களில் கிறிஸ்துவில் மிக நேர்த்தியாக வளர்ந்தார் எதிர்காலத்தில் என்னவாக மாறலாம் என்பதை தெரிந்தெடுக்க என்பதை குறித்து சிந்திக்க அவருக்கு பல வாய்ப்புகள் இருந்தன அவரிடம் நிறைய தாளந்துகளும் திறமைகளும் இருந்தன அவர் கல்வியாளராக விரிவுரையாளராக மாறலாம் அவருக்கு அறிவியலில் அதிக ஆர்வம் இருந்தது இவர் அறிவியலில் அவருடைய சமகாலத்தவரான பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லினுக்கு சளைத்தவர் அல்ல எனவே அவர் விரும்பினால் அறிவியலாளராக மாறலாம் அல்லது அவருடைய குடும்ப பாரம்பரியத்தின்படி ஒரு போதகராக மாறலாம் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் எதிர்காலத்தில் தான் என்னவாக இருப்பேன் என்பது ஒருபுறம் இருக்க இன்னொரு புறம் கல்லூரி வாழ்க்கை வழக்கம் போல் தொடர்ந்தது ஜோனத்தன் மீண்டும் மீண்டும் தேவனுக்கு முன்பாக பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ பாடுபட்டார் இந்த கட்டத்தில் அவன் தன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பல காரியங்களோடு போராடினார் குறிப்பாக தன் எரிச்சலோடும் நாக்கை கட்டுப்படுத்துவதிலும் போராடினார் தன்னிடம் பெருமை இருப்பதையும் உணர்ந்தார் தன்னிடம் உண்மையாகவே விசுவாசம் இருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் பல சமயங்களில் அவருக்குள் எழுத்தது தன் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை சிந்தித்து பார்த்து தன் குந்திய வளர்ச்சியை பார்த்து துக்கித்தார் அவர் எழுதிய நாட்குறிப்புகளிலிருந்து இவைகளை நாம் அறிய முடிகிறது அவருடைய நாட்குறிப்பில் தான் எழுபது தீர்மானங்கள் எடுத்ததாக எழுதியிருக்கிறார் பல்வேறு காரியங்களில் அவர் தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறார் ஒன்று இரண்டு காரியங்களை மட்டும் நான் குறிப்பிடுகிறேன் குணம் நேரம் ஜபம் போன்ற எழுபது காரியங்களில் அவர் தீர்மானங்கள் எடுத்திருக்கிறார் இந்த தீர்மானங்களுக்கு தேவனுடைய உதவி இல்லாமல் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது இந்த தீர்மானங்கள் அவருடைய குணத்துக்கு ஒத்தவைகள் என்றால் அவருக்கு விருப்பமானால் 
கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் அவருடைய கிருபையால் நான் இவைகளை கடைபிடிக்க எனக்கு உதவுமாறு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்ற ஒரு முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார் நேரத்தை குறித்து நான் என் வாழ்வில் ஒரு நிமிடத்தை கூட வீணாக்காமல் இருக்க தீர்மானிக்கிறேன் என்னால் முடிந்தவரை ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் மிகவும் பயனுள்ள வகையில் செலவழிப்பேன் என்று நேரத்தை எப்படி செலவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறார் அவர் தான் தீர்மானித்தபடியே வாழ்ந்தார் இதை நாம் போக போக பார்ப்போம் இதுபோன்ற பல தீர்மானங்களை அவர் எடுத்தார் தான் எடுத்த தீர்மானங்களின்படி அவர் வாழ்ந்தார் நான் செய்து கொண்டிருக்கும் காரியங்களையெல்லாம் அவ்வப்போது சீர்தூக்கி பார்க்கிறேன் இன்றுதான் என் வாழ்வின் கடைசி நாளாக இருந்தால் நான் செய்த எந்த காரியத்தை குறித்தாவது வருத்தப்பட நேர்ந்தால் அதை நான் திரித்து கொள்வேன் என்பது இன்னொரு தீர்மானம் அவருடைய தீர்மானங்களை வாசிக்கும் போது இவைகளெல்லாம் அவருடைய சுய வளர்ச்சியை பற்றியவைகளாக இருக்கின்றனவே என்று என்ன தோன்றலாம் அப்படி அல்ல ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் தன் பாவ உணர்வுகளும் இயற்கையான சுயமும் தேவனுக்கு அடிபணிய வேண்டும் என்று விரும்பினார் தேவனுடைய நித்திய நோக்கமும் தேவன் தனக்காக தீட்டியிருக்கும் திட்டமும் தன் வாழ்வில் முழுமையாக நிறைவேறுவதற்காகவும் தேவன் தன்னிடம் பேச விரும்புவதை கேட்பதற்கு வசதியாகவும் தேவனுடைய சுத்தம் எந்த தங்கு தடையுமின்றி செயல்படுவதற்காகவும் ஜோனத்தன் வளைந்து கொடுக்க விரும்பினார் விட்டுக் கொடுக்க விரும்பினார் இதன் விளைவுதான் அத்தனை தீர்மானங்கள் அவருடைய எல்லா தீர்மானங்களும் ஒருவேளை மிகவும் ஞானம் உள்ளவை போல் தோன்றாமல் போகலாம் எடுத்துக்காட்டாக சாப்பிடுவதையும் குடிப்பதையும் குறித்தும் அவர் தீர்மானங்கள் எடுத்தார் என்ன சாப்பிட வேண்டும் எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும் எப்போது சாப்பிட வேண்டும் என்பதில் அவர் மிகவும் கவனமாக இருந்தார் தேவையற்ற உணவை அல்லது தேவையான உணவே ஆனாலும் தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டு செரிமானமின்மை ஏற்பட்டால் நேரமும் உழைப்பும் வீணாகும் படிக்க முடியாது பயணிக்க முடியாது மக்களை சந்திக்க முடியாது உடல் நலம் கெடும் தேவனுடைய ஊழியம் பாதிக்கும் என்று அவர் உணர்ந்தது தான் இதற்கு காரணம் எனவே அவர் உயிர் வாழ தேவையான உணவை போதுமான அளவு மட்டுமே சாப்பிட்டார் தேவைக்கு அதிகமாகவோ தேவையற்ற உணவையோ அவர் சாப்பிடவில்லை எனவே அவர் மெலிந்து காணப்பட்டார் பிரசங்கிக்க அவர் பிரசங்க மேடையில் ஏறிய போது அவரை பார்த்த மக்கள் இவ்வளவு பலவீனமாகவும் மெலிந்தும் இருக்கிறார் நோய்வாய்ப்பட்டவர் போல் காணப்படுகிறாரே சாப்பாட்டை குறித்து அவருடைய தீர்மானம் புத்திசாலித்தனமான தீர்மானம் போல் தெரியவில்லை என்று சொன்னார்கள் அவருடைய பரபரப்பான சுறுசுறுப்பான அட்டவணையையும் செயல்களையும் அவருடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் அறிந்தவர்கள் ஜோனத்தன் நாற்பது வயதை தாண்ட மாட்டான் என்று நினைத்தார்கள் ஏல் பல்கலைக்கழகம் இருந்த நியூ ஹாவனில் ஜேம்ஸ் பியர் பாண்ட் என்பவரின் ஒரு குடும்பம் இருந்தது இவர் ஏல் பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு நிறுவனர் இவருடைய மனைவி கனெக்டிக்கட் குடியேற்றத்தை ஏற்படுத்திய தாமஸ் ஹூக்கரின் மகள் இந்த குடும்பத்தை ஜோனத்தின் குடும்பத்துக்கு நன்றாக தெரியும் இரு குடும்பத்தாரும் நல்ல நண்பர்கள் பியர் பாண்டியின் குடும்பத்தார் ஏல் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அருகில் வசித்தார்கள் ஒரு நாள் ஜோனத்தன் அவருடைய வீட்டுக்கு சென்றிருந்தார் அவர்களுக்கு சாராள் என்ற ஒரு மகள் இருந்தார் அவளுக்கு அப்போது வயது பதிமூன்று அந்த வயதில் அவளுடைய ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியும் ஆழமான விசுவாசமும் தேவனுடனான நெருங்கிய நடையும் ஜோனத்தானை கவர்ந்தன ஜோனத்தான் அந்த பெண்ணை விரும்பினார் ஜோனத்தனுக்கு அப்போது வயது பத்தொன்பது ஜோனத்தன் ஏல் பல்கலைக்கழகத்துக்கு திரும்பி முதுகலை பட்டப்படிப்பை முடித்தார் படிப்பை முடித்து பட்டம் பெற்றவுடன் அவர் ஏல் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ஆசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார் அப்போது அவருக்கு வயது இருபத்தி ஒன்று ஆனால் இது அவருக்கு மிகவும் கொந்தளிப்பான கலக்கமான காலமாக மாறிற்று ஏனென்றால் ஏல் பல்கலைக்கழகத்தின் முகவர் தீமோத்தேயு கட்லர் சமீபத்துத்தான் பதவி விலகி இருந்தார் அது கல்லூரி நிர்வாகத்தில் ஒரு பெரிய வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது இரண்டு ஆண்டுகளாயும் அவருக்கு பதிலாக இன்னொரு நபரை அவர்களால் கண்டுபிடித்து அந்த இடத்தை நிரப்ப முடியவில்லை எனவே கல்லூரியை நிர்வகிக்கும் சுமை ஜோனத்தன் மேலும் இன்னொரு ஆசிரியர் மேலும் விழுந்தது இது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறு வரையிலான காலகட்டம் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களும் சில சமயங்களில் உள்ளூர் மத குருமார்களும் நிர்வாகத்தை நடத்த ஒத்துழைத்தார்கள் ஆனால் எதுவும் அவர்கள் நினைத்தது போல் எதிர்பார்த்தது போல் சரியாக நடக்கவில்லை மாணவர்களை சமாளிக்க முடியவில்லை பழைய மாணவர்கள் மட்டுமல்ல புதிய மாணவர்களும் நிலைமையை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு போக்கிரித்தனமான செயல்களில் ஈடுபட்டார்கள் நடைக்கூடங்களிலும் அரங்கங்களிலும் திறந்த வழிகளிலும் கூச்சலிட்டார்கள் அமளி செய்தார்கள் 
வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருந்த போதே தாழ்வாரங்கள் வழியாக ஓடி மணி அடித்தார்கள் துயில் கூடத்தில் கண்ணாடிகளை உடைத்தார்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டு விளையாடினார்கள் மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்தன இந்த மூன்று ஆண்டுகள் ஆவிக்குரிய இடுக்கண்களும் துன்பங்களும் நிறைந்தவை என்று அவர் தன் நாளேட்டில் குறிப்பிடுகிறார் அந்த நாட்களில் அவருடைய இந்த நிலைக்கு என்ன காரணம் என்று தெளிவாக தெரியவில்லை என்னவாக இருக்கலாம் என்று சில குறிப்புகள் இருந்து நாம் ஊகிக்க முடிகிறது அந்த போக்கிரி மாணவர்களோடு நல்லுறவை ஏற்படுத்த அவர் மிகவும் போராடினார் என்று தெரிகிறது அவர்கள் படிக்க வந்தவர்கள் போது தெரியவில்லை அவர்கள் படிப்பை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை மேலும் சாராலை பற்றிய நினைவும் அவருடைய கவனத்தை திசை திருப்பியிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது அவர் உயர்ந்த தரமான வாழ்க்கை வாழ விரும்பினார் தான் தேவனுக்கு முன்பாக வாழும் வாழ்க்கையை விட்டு எதுவும் தன்னை திசை திருப்பக்கூடாது என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் அந்த நாட்களில் அவர் தன் நாளேட்டில் எழுதியுள்ள சில வரிகள் இந்த போராட்டத்தை விவரிக்கின்றன டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதில் மந்தம் உயிரில்லை என்றும் ஜனவரி ஒன்பதில் சிதைந்து அழுகுகிறேன் என்றும் ஜனவரி பத்தில் குணமடைகிறேன் என்றும் எழுதியிருக்கிறார் பிப்ரவரி பதினைந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழில் ஜோனத்தன் நார்த்தாம்டனில் போதகராக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டார் அங்கு அப்போது போதகராக இருந்த தன் தாத்தா சாலமோன் ஸ்டோட்டாட்டுக்கு உதவியாளராக நியமிக்கப்பட்டார் அவருடைய தாத்தா மிகவும் பிரபலமானவர் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவருடைய தாத்தா சாலமோன் மிகவும் வயதானவர் அவருக்கு நிச்சயமாக உதவி தேவைப்பட்டது உதவிக்கு மட்டுமல்ல விரைவில் தனக்கு பதிலாக இன்னொருவர் தேவைப்படுவார் என்றும் அவருக்கு தெரியும் எனவே தன் பேரன் ஜோனத்தன் ஊழியத்தில் தனக்கு உதவ முன்வந்ததற்காக அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அந்த நாட்கள் ஜோனத்தனுக்கு நல்ல பயிற்சியும் கிடைத்தது என்று சொல்லலாம் அதே வருடம் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் தன் இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் பதினேழு வயது சாரால் பியர் பாண்டை திருமணம் செய்தார் சாலமோன் பிப்ரவரி பதினொன்று ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் காலமானார் பதிமூன்று குடியேற்றங்களில் இருந்த சபைகளில் நார்த்தாம்டன் சபைதான் மிகப்பெரிய பணக்கார சபை அந்த சபைக்கு ஜோனத்தன் இப்போது நிரந்தர போதகரானார் அந்த சபையின் உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஒழுக்கம் கலாச்சாரம் நற்பெயர் ஆகியவைகளை பெருமிதம் கொண்டவர்கள் ஜோனத்தன் தன் இள வயதில் இருபத்தைந்தாவது வயதில் அந்த சபையில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை பற்றி ஜான் ஸ்மித் என்பவர் இவ்வாறு எழுதுகிறார் ஒரு பக்கம் பெர்க்லியை பற்றியும் இன்னொரு புறம் லாக் டெஸ்காட்டஸ் ஹோப்ஸ் போன்றவர்களை பற்றியும் தியானித்த ஜோனத்தன் கிறிஸ்தவத்தை பகுத்தறிவாதம் என்னும் முட்டுக்கட்டையிலிருந்தும் சந்தேகம் என்னும் முடக்குவாதத்திலிருந்தும் காக்க முடியும் என்று நம்பினார் என்று ஜான் ஸ்மித் எழுதுகிறார் அப்போது நார்த்தாண்டனில் சுமார் ஆயிரம் பேர் இருந்தார்கள் அது பரபரப்பான வளமான வளர்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு நகரம் ஜோனத்தனுக்கும் சாராளுக்கும் நகரத்தார் பத்து ஏக்கர் நிலம் கொடுத்தார்கள் எந்த நகரத்தில் சபை இருக்கிறதோ அந்த நகரத்தார் போதகருக்கு தேவையான நிலத்தை கொடுப்பது அன்றைய பழக்கம் போதகர் தனக்காகவும் தன் குடும்பத்துக்காகவும் நிலத்தை பண்படுத்தி பயிரிட்டு பலனை அனுபவிக்கலாம் இதுதான் அந்த ஏற்பாடு ஜோனத்தனுக்கும் சாராளுக்கும் முதல் குழந்தை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டில் பிறந்தது அவர்களுக்கு மொத்தம் பதினோரு குழந்தைகள் அந்த நாட்களில் எல்லா குடும்பங்களிலும் சராசரியாக எட்டு அல்லது ஒன்பது குழந்தைகள் இருந்தார்கள் ஆனால் நிறைய குழந்தைகள் ஐந்து வயதை எட்டுவதற்கு இருந்து விட்டார்கள் தேவனுடைய கிருபையால் ஜோனத்தன் தம்பதியின் பதினோரு குழந்தைகளும் தப்பி பிழைத்தார்கள் இது அந்த நாட்களில் மிகவும் அசாதாரணமானது நார்த்தாண்டனில் ஆயிரம் பேர் இருந்தார்கள் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அங்கு வாழ்ந்த எல்லாரும் சபைக்கு சென்றார்கள் எல்லா கூட்டங்களிலும் ஆராதனைகளிலும் கலந்து கொண்டார்கள் ஆயினும் அவர்களில் பலர் உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்படவில்லை என்பதை ஜோனத்தன் உணர்ந்தார் இந்த நிலைமையை பற்றி அவர் மக்கள் ஓய்வு நாள் தோறும் தவறாமல் சபைக்கு வருகிறார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறார்கள் ஆனால் தாங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆர்வமோ ஆவலோ தவிப்போ அவர்கள் உள்ளத்தில் எழவில்லை அவர்கள் கேட்கிற வார்த்தையால் அவர்கள் உயிரடையவில்லை என்று கருதினார் நார்த்தாண்டனில் நிலங்களை குறித்த சட்டங்கள் அப்போது மாறிக்கொண்டிருந்தன புதிய நில சட்டத்தின்படி வாலிபர்கள் தங்கள் குடும்ப வீட்டை விட்டு உடனடியாக வெளியேற முடியவில்லை எனவே அவர்கள் முன்பை விட நீண்ட காலம் பெற்றோருடன் சேர்ந்து வாழ்ந்தார்கள் இதன் விளைவாக நார்த்தாண்டனிலும் பிற இடங்களிலும் வாலிபர்கள் தங்களுக்கு ஒரு புதிய கலாச்சாரத்தை உருவாக்க தொடங்கினார்கள் 
வாலிபர்களின் புதிய கலாச்சாரத்தின் விளைவாக போதகர்களுக்கு மரியாதை குறைந்தது வாலிபர்கள் போதகர்களை மதிக்கவில்லை விரும்பத்தகாத பல புதிய பழக்கங்கள் உருவெடுத்தன குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பழக்கம் என்னவென்றால் உல்லாசமாக இருப்பது அதாவது ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் நிறைந்த ஒரு கலாச்சாரம் குத்தாட்டம் கும்மாளம் கூத்து கேளிக்கை நிறைந்த ஒரு கலாச்சாரம் உருவெடுத்தது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை சபை கூட்டங்களில் கலந்து கொண்ட பின் சபையின் ஆராதனைகளும் எல்லா கூட்டங்களும் முடிந்த பின் வாலிபர்கள் இரவு நேரங்களில் ஓரிடத்தில் கூடி கும்மாளம் போட்டார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையின் இறுக்கத்தை போக்குகிறார்களாம் கட்டுப்பாடுகளை காற்றில் பறக்க விட்டார்கள் ஒழுக்கம் வழுக்க ஆரம்பித்தது தெருக்களில் கூச்சலிட்டு கொண்டு ஓடினார்கள் உள்ளூர் உணவகங்களில் கேளிக்கைகள் நடத்தினார்கள் பாலியல் ஒழுக்க கேடுகள் அதிகரித்தன அநேக பெண்கள் திருமணத்திற்கு முன்பே கருவுற்றார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் நகரின் பிரபலமான பலரால் மதிக்கப்பட்ட ஒரு வாலிபன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி நான்கில் நோய்வாய்ப்பட்டு இரண்டே நாட்களில் இறந்தார் பிற வாலிபர்கள் மட்டுமல்ல நார்தாம்டன் நகரமே அதிர்ச்சியில் உறைந்தது ஜோனத்தன் அந்த அடக்க ஆராதனையில் அவர்களை வெள்ளம் போல் வாரி கொண்டு போகிறீர் நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள் காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் அது காலையிலே முளைத்து பூத்து மாலையிலே அறுப்புண்டு உலர்ந்து போம் என்று சங்கீதம் தொண்ணூறு ஐந்து ஆறை ஆதாரமாக வைத்து பேசினார் வாலிபர்களை சிந்தியுங்கள் சிந்தியுங்கள் வாழ்க்கை என்னவென்று சிந்தியுங்கள் இதுபோன்ற ஒரு அடக்கப்பட்டியிலே நீங்கள் கிடத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த நாளை சிந்தியுங்கள் அதற்கு முன் இன்றே கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவரிடம் திரும்புங்கள் என்று அழுத்தமாக பேசினார் இப்படிப்பட்ட பிரசங்கத்தை கேட்பவன் அமர்ந்திருக்க முடியுமா என்ன அவர் இடிமுழக்கம் போல் பிரசங்கிப்பவர் அல்ல அவருடைய பிரசங்கம் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தம் போன்றது ஜோனத்தனின் உயிரோட்டமான பிரசங்கம் வாலிபர்களுக்குள் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இதற்கு பின் ஒன்றிரண்டு நாட்களில் இன்னொரு மரணம் அதே நேரத்தில் மற்றொரு வாலிப பெண் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டால் மரண படுக்கையில் இருந்தபோதும் அவள் கிறிஸ்துவின் அன்பை பறைசாற்றினாள் ஒன்றிரண்டு நாட்கள் இறந்து போனாள் அவளுடைய அடக்க ஆராதனையிலும் ஜோனத்தன் பிரசங்கித்தார் இந்த பெண் இப்போது கர்த்தருடன் இருக்கிறாள் என்பதை அறியும் போது ஏற்படும் மகிழ்ச்சியை விவரிக்க முடியாது இந்த உலகத்தின் அன்பை விட மிக மேலான அன்பினால் அவள் மூடப்பட்டிருக்கிறாள் பொதிந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதை அறியும் போது எழும் உவகையை என்னவென்போம் என்று பிரசங்கித்தார் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த இந்த மரணங்கள் அங்கிருந்த வாலிபர்களை உலுக்கியது இறந்தவர்கள் ஊரில் செல்வாக்கு மிக்கவர்கள் உயர்குடி மக்கள் இந்த மரணங்கள் வாலிபர்களின் உள்ளத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இரண்டு மாறுபட்ட மரணங்கள் ஒரு வாலிபன் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காமல் மறித்தான் ஒரு வாலிப பெண் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து மறித்தாள் அதே ஆண்டின் இலையுதிர் காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி நான்கில் வாலிபர்கள் உண்மையாகவே மனம் திரும்ப தொடங்கினார்கள் மாறத் தொடங்கினார்கள் தெருக்களில் கூடி கூத்தடிப்பதையும் மதுக்கடைகளில் குழுமி குடிப்பதையும் நிறுத்திவிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவுகளில் வீடுகளில் சிறு சிறு குழுக்களாக கூட ஆரம்பித்தார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து பெரியவர்களும் வீட்டுக் கூட்டங்களில் பங்கெடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் இது வரலாற்றில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க காலம் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு மாபெரும் எழுப்புதல் ஒரு மாபெரும் உயிர் மீட்சி ஏற்பட்டது பரிசு தாவியான ஒரு வல்லமையாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் வாராவாரம் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் மனம் திரும்பினார்கள் இந்த எழுப்புதல் ஐந்து ஆறு வாரங்கள் நீடித்தது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பை நிச்சயத்தை பெற்றார்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அடுத்த ஆண்டு முழுவதும் நார்தாம்டனிலும் நியூ இங்கிலாந்தின் வேறு பல இடங்களிலும் பிரிட்டனிலும் அதற்கு அப்பாலும் இந்த எழுப்புதல் தொடர்ந்தது இந்த உயிர் மீட்சியின் காலங்களில் தேவன் தம் மக்களுக்கு மிக அருகில் நெருங்கி வந்தார் அவிசுவாசிகள் பாவ உணர்வடைந்து மனம் திரும்பினார்கள் விசுவாசிகள் ஆவிக்குரிய நிச்சத்தை பற்றிய ஆழமான உணர்வடைந்தார்கள் அந்த நகரத்தில் தேவனை நிராகரித்த விசுவாசிக்க மறுத்த மிகவும் பிரபலமான ஒரு இளம்பெண் இருந்தாள் அவள் கொஞ்சம் கரடு முரடானவள் ஒழுக்கத்தை பொருட்படுத்தாதவள் அவள் ஒரு நாள் ஜோனத்தனின் வீட்டிற்கு வந்து அவரை சந்தித்து அவரோடு பேசினாள் அந்த சந்திப்புக்கு பின் அவள் ரட்சிக்கப்பட்டாள் அதைத் தொடர்ந்து அவள் தான் பெற்ற ரட்சிப்பை பற்றி தன் சகாக்களுக்கு சாட்சி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட வியத்தகு மாற்றத்தை கண்டு மக்கள் வியந்தார்கள் அவளுடைய சாட்சியை கேட்ட பலர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் விரைவில் ஆவிக்குரிய அறிவுரையும் ஆலோசனையும் கேட்க ஏராளமான மக்கள் ஜோனத்தனின் வீட்டிற்கு முன் நீண்ட வரிசையில் நின்றார்கள் 
அடிமைகள் ஆழ்பவர்கள் ஏழை பணக்காரர்கள் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் என எல்லா வயதினரும் எல்லா பின்புலத்தார்களும் அவருடைய ஆலோசனையை நாடினார்கள் அங்கு ஏற்பட்ட உயிர் மீட்சியை எழுப்புதலை ஜோனத்தன் பார்த்தார் ஒருபுறம் அவர் பரவசம் அடைந்தார் இன்னொரு புறம் அவர் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருந்தார் ஏனென்றால் இது வெறுமனே உணர்ச்சி சார்ந்ததாக இருந்துவிடக் கூடாது என்பதில் அவர் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார் உணர்ச்சி வெள்ளத்தில் மக்கள் அடித்துச் செல்லப்பட முடியும் ஒரு விதமான உணர்ச்சி கிளர்ச்சியில் அவர்கள் சிக்கிக்கொள்ள முடியும் என்று அவருக்கு தெரியும் உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டவள் யார் என்று தேவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்றும் அவருக்கு தெரியும் மனந்திரும்பிய மக்களுடைய வாழ்வில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை கண்டு இது வெறுமனே உணர்ச்சி சார்ந்தது அல்ல என்பதை அவர் போக போக தெரிந்து கொண்டார் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் தற்காலிகமானவை அல்ல மாற்றங்கள் நிலைத்திருந்தன ஆயிரம் பேர் வாழ் ஒரு நகரத்தில் சில நூறு பேர் உண்மையாகவே மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டது அங்கும் அருகில் இருந்த இடங்களிலும் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஜோனத்தன் ஆவிக்குரியவர் மட்டுமல்ல அவர் அறிவியல் பூர்வமானவரும் என்பதால் அவர் அந்த உயிர் மீட்சி எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை அலசி ஆராய்ந்தார் மக்கள் மனம் திரும்பிய வழிகளையும் கட்டங்களையும் வகைகளையும் அவர் மிக நுணுக்கமாக பரிசீலித்து நார்தாண்டனில் தேவனுடைய ஆச்சரியமான வேலையின் உண்மை கதை என்ற தலைப்பில் ஒரு விரிவான கட்டுரை எழுதினார் பிறர் இதை படிக்கும்போது அவர்களுக்குள் இது நேர்மறையான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் நம்பினார் அவர் தான் எழுதிய கட்டுரையை அந்த நேரத்தில் நியூ இங்கிலாந்தின் மிகப்பெரிய நகரமான பாஸ்டனில் இருந்த பெஞ்சமின் கோல்மன் என்ற ஒரு முக்கியமான போதகருக்கு அனுப்பினார் ஒரு வருடம் கழித்து அவர் பல்வேறு முக்கியமான தலைப்புகளில் குறிப்பாக எழுப்புதலுக்கு பயனுள்ளவைகளாக இருந்த ஐந்து பிரசங்கங்களை வெளியிட்டார் ஆனால் அடுத்த ஆண்டு அதாவது ஜூன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் ஒரு சோக சம்பவம் நிகழ்ந்தது அந்த நகரத்தில் இருந்த ஒரு முக்கியமானவர் தன் கழுத்தை அறுத்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் அவர் ஜோனத்தனின் உறவினரும் ஆவார் இவர் ஜோனத்தினிடம் ஏற்கனவே ஆலோசனை கேட்டிருந்தார் இவர் தன் பாவ நிலையை உணர்ந்து ஒரு விதமான விரக்தியில் இருந்தார் ஒரு விதமான மனச்சோர்வு அதனால் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஜோனத்தன் அதிர்ச்சி அடைந்தார் முழு நகரம் உறைந்து போனது இந்த அசம்பாவிதத்திற்கு பின் அந்த நகரத்தில் இருந்த அனைவரையும் பாவ உணர்வு ஆட்கொண்டது ஒரு பக்கம் பாவ பாரத்தினால் பல மனம் திரும்பினார்கள் இன்னொரு புறம் சிலர் தங்களை மாய்த்து கொண்டார்கள் இந்த அசம்பாவிதத்தால் அப்போது ஏற்பட்ட எழுப்புதல் தீ அணைந்து போனது இந்த மரணங்களும் தற்கொலைகளும் உயிர் மீட்சியின் வீரியத்தை முற்றிலும் முடக்கின ஜோனத்தன் தான் எழுதி அனுப்பின கட்டுரையை திரும்ப வாங்கி எழுப்புதலுக்கு பிறகு அப்போது நடந்து கொண்டிருந்தவைகளை பிற்சேர்க்கையாக சேர்த்து எழுதினார் தேவன் வேலை செய்யும்போது சாத்தானும் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுகிறான் என்றும் இந்த எழுப்புதல்கள் நீண்ட நாட்களை நிலைக்காது என்றும் அவர் புரிந்து கொண்டார் இந்த காலகட்டம் தேவனுடைய மும்முரமான செயல்களின் காலம் பரிசு தாவியானவர் வல்லமையாக செயல்பட்ட காலம் தேவன் தாம் ஆரம்பித்த வேலையை செய்து முடிப்பார் என்று ஜோனத்தன் உறுதியாக நம்பினார் ஜோனத்தன் நார்தாம்டனில் உள்ள சபையின் எழுப்புதலுக்காக மட்டுமல்ல உலகளாவிய எழுப்புதலுக்காகவும் ஜெபிக்கத் தொடங்கினார் ஜோனத்தன் தான் திருத்தி எழுதிய கட்டுரையை பாஸ்டனில் இருந்த பெஞ்சமின் கோல்மனுக்கு மீண்டும் அனுப்பினார் அவர் அதை இங்கிலாந்தில் இருந்த ஐசக் வார்ட்ஸ் என்ற போதகருக்கு அனுப்பினார் ஐசக் வார்ட்ஸ் அதை படித்துவிட்டு அச்சுட்டு வெளியிட விரும்பினார் ஆனால் அதற்கு முன் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான விவரங்களை சேர்க்குமாறு ஜோனத்திடம் சொல்லுங்கள் என்று பெஞ்சமின் கோல்மனுக்கு கடிதம் எழுதினார் எனவே இந்த கட்டுரை தொடர்பாக ஐசக் வாட்ஸும் ஜோனத்தின் எட்வர்ட்ஸும் கடித பரிமாற்றங்கள் செய்தார்கள் அந்த நேரத்தில் ஐசக் வாட்ஸ் பல பாடல்கள் எழுதி அதை ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டிருந்தார் அந்த பாடல் புத்தகம் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸிடம் இருந்தது ஜோனத்தனும் சாராளும் இசைப்பிரியர்கள் அவர்கள் ஐசக் வாட்ஸின் பாடல்களை மிகவும் ஆர்வத்தோடும் ஆவலோடும் பாடினார்கள் ஐசக் வாட்ஸின் பாடல் புத்தகம் இல்லாதபோது அதற்கு முன் அவர்கள் சங்கீதங்களை ராகத்தோடு வாசித்தார்கள் எனவே பாடல் புத்தகம் அவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் போல இருந்தது இது ஒரு பெரிய மாற்றம் முன்னேற்றம் குறிப்பாக வாலிபர்கள் ஐசக் வாட்ஸின் பாடல்களை மிகவும் விரும்பி பாடினார்கள் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸும் நார்தாம்டனில் இருந்த அவருடைய சிறு மந்தையும் 
இன்று நாம் பாடுகிற அதே பாடல்களை பாடினார்கள் என்பதை நினைத்து பார்ப்பது எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிறது வென் ஐ சர்வே த ஒண்டர்ஸ் கிராஸ் ஜாய் டு த வேர்ல்டு அவர் காட் அவர் ஹெல்ப் இன் ஏஜஸ் பாஸ்ட் மை காட் மை போர்ஷன் அண்ட் மை லவ் இவைகளெல்லாம் ஐசக் வாட்ஸ் எழுதிய சில பாடல்கள் நீங்கள் விரும்பினால் இந்த பாடல்கள் தமிழில் உள்ளன நீங்கள் பார்க்கலாம் கேட்கலாம் ஜோனத்தன் உலகம் முழுவதும் தேவனுடைய ஆணித்தரமான அழுத்தமான அசைவுக்காக ஜபித்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் இங்கிலாந்தில் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் என்ற ஒருவரை தேவன் ரட்சித்து தன்னை சேவிக்க அழைத்திருந்தது ஜோனத்தனுக்கு தெரியாது ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டு இங்கிலாந்து முழுவதும் பயணம் செய்து அன்றைய வழக்கத்துக்கு மாறாக சபைகளுக்கு வெளியே திறந்த வெளிகளில் பிரசங்கித்தார் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க திரளான மக்கள் கூடினார்கள் அதே நேரத்தில் தான் ஜான் வெஸ்லையும் தன் விசுவாசத்தில் போராடி கொண்டிருந்தார் அவரும் சமீபத்தில் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தார் அவருடைய இருதயமும் அனல் கொண்டது ஜோனத்தன் எழுதிய கட்டுரை இவர்கள் இருவருக்கும் கிடைத்தது அவர்கள் படித்து மகிழ்ந்தார்கள் உற்சாகம் அடைந்தார்கள் ஊழியத்தில் உரம் கொண்டார்கள் ஜான் வெஸ்லி அதை கொஞ்சம் மெருகேற்றி திருத்திய பதிப்பை ஸ்காட்லாந்துக்கு அனுப்பினார் அங்கு அது மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஜார்ஜ் வில்ஃபீல் முதன்முறையாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டில் அமெரிக்காவிற்கு வந்தார் அதன் பின் அவர் தன் வாழ்நாளில் ஏழு முறை அமெரிக்காவுக்கு வந்தார் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் விட்ஃபீல்டின் பிரசங்கத்தை விரும்பி கேட்டார் சரியாக சொல்வதனால் விட்ஃபீல்டு பிரசங்கித்த கருப்பொருளை விட அவருடைய குரலை மிகவும் விரும்பினார் இன்றைக்கும் இப்படிப்பட்டவர் அணிகள் இருக்கிறார்கள் அது கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றுக்கும் மதகுருமார்களை சார்ந்திருந்த நோக்கி பார்த்த காலம் ஆலயத்தில் மத குழுக்களுக்கு தான் அதிகாரம் உண்டு என்ற உணர்வு மேலோங்கி நின்றது கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களை தங்கள் வாழ்வின் வழிகாட்டிகளாக கருதினார்கள் தங்கள் ஆவிக்குரிய தேவைகளுக்காக அவர்கள் மத குருமார்களை நாடினார்கள் ஆனால் விட்ஃபீல்டு மிக வித்தியாசமானவர் என்றால் அவர் நேரடியாக மக்களிடம் பேசினார் மத குருமார்களை சார்ந்திருப்பதை விட்டுவிட்டு அவர்களை நோக்கி பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு நேரடியாக தேவனிடம் வாருங்கள் என்று அவர் அறைகோல் விடுத்தார் அவருக்கு நிறைய மத குருமார்களை தெரியும் அவர்களில் பலர் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் என்று அவர் திட்டவட்டமாக அறிந்திருந்தார் அன்றைய மத குருமார்களை குறித்து பேச அவர்களிடம் நிறைய காரியங்கள் இருந்தன அவர் அவர்களை குருடருக்கு வழிகாட்டுகிற குருடர்கள் என்று குறிப்பிட்டார் அவருடைய இந்த கூற்று நூறு விழுக்காடு உண்மைகளை என்றாலும் பெரும்பாலும் உண்மை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் ஜோனத்தன் நார்தாம்டனில் தன் சிறு மந்தையின் வெது வெதுப்பான நிலையை குறித்து மிகவும் வருத்தப்பட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி நான்கில் ஏற்பட்ட அந்த எழுப்புதலுக்கு பின் விஷயங்கள் மோசமாக தொடங்கின சபை கட்டிடத்தை குறித்தும் புதிய சபை கட்டிடம் கட்டுவதை குறித்தும் உறுப்பினர்களுக்கு இடையே சச்சரவு எழுந்தன சபையில் இருக்கைகளை எப்படி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்தும் சிக்கல் ஏற்பட்டது ஆனால் தேவன் தாம் ஆரம்பித்த வேலையை தொய்வில்லாமல் தொடர்ந்து செய்வார் என்றும் இந்த சிக்கல்களையும் சச்சரவுகளையும் நிச்சயமாக தீர்ப்பார் என்றும் ஜோனத்தன் விசுவாசத்தோடு வாழ்ந்தார் விசுவாசிகளின் வாழ்வில் பின்னடைவும் சபையில் ஆவிக்குரிய வெது வெதுப்பும் ஏற்பட்ட போதும் நார்தாம்டனில் ஏற்பட்ட எழுப்புதலையும் இதில் ஜோனத்தனின் பங்கையும் பற்றிய தகவல் ஸ்காட்லாந்து இங்கிலாந்து நாடுகள் வரை பரவியது இதனால் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டு ஜோனத்தனை பற்றி கேள்விப்பட்டார் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தொம்போது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பதில் அமெரிக்காவில் பிரிட்டனின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த பதிமூன்று குடியேற்றங்களில் பயணம் செய்து நச்செய்து அறிவித்தார் முதலாவது பாஸ்டனிலும் அடுத்து நார்தாம்டனிலும் பிரசங்கித்தார் நார்தாம்டனில் அவர் ஜோனத்தன் வீட்டில் தான் தங்கினார் இரண்டு பேரும் மிகவும் மாறுபட்டவர்கள் ஜோனத்தன் உயரமானவர் ஒல்லியானவர் முப்பத்தி ஏழு வயதானவர் மிகவும் இறுக்கமானவர் அவருடைய கடுமையான வேலை உணவு பழக்கம் ஆகியவைகளின் காரணமாக அவர் மிகவும் வயதான ஒருபோல் தோற்றமளித்தார் விட்ஃபீல் பிரகாசமான உயிர்த்தொடிப்புள்ள வலிமையான பேச்சாற்றல் உள்ள இருபத்தைந்து வயது வாலிபர் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் நச்சீதியை பிரசங்கிப்பதில் ஆர்வமாக இருந்தார்கள் விட்ஃபீல்டு ஜோனத்தனின் வீட்டில் தங்கி அவரோடு பழகிய பிறகு அவரால் ஈர்க்கப்பட்டார் மீண்டும் ஓர் எழுப்புதல் ஏற்பட்டது நார்தாம்டன் சபையில் விட்ஃபீல் பிரசங்கித்த போது சில வருடங்களுக்கு முன்பு அவர்கள் பெற்ற உயிர் மீட்சி அவர் அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டினார் விட்ஃபீல் பிரசங்கத்தை கேட்டு ஜோனத்தன் எழுதார் சபையார் அனைவரும் நொறுங்கினார்கள் நான் அங்கு தங்கியிருந்த அடுத்த ஓய்வு நாளை பிரசங்கித்த போது ஜோனத்தன் அழுது கொண்டு இருந்தார் நியூ இங்கிலாந்தில் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் சாரால் எட்வர்ட்ஸை போன்றவர்களை நான் இதுவரை சந்திக்கவில்லை என்று விட்ஃபீல்டு தன் நாளேட்டில் எழுதினார் 
ஜோனத்தன் விட்ஃபீல்டும் ஒரு நாள் கனெக்டிகட் ஆற்றின் வழியாக கிழக்கு விண்சரை நோக்கி சென்றார்கள் அப்போது மக்களிடையே ஏற்பட்டிருந்த ஆவிக்குரிய எழுப்புதலை ஜோனத்தன் கண்கூடாக கண்டார் விட்ஃபீல்ட் வருகிறார் என்று செய்தியை கேட்ட மக்கள் வயல்களிலும் பண்ணைகளிலும் தாங்கள் செய்து கொண்டிருந்த வேலைகளையும் கையில் வைத்திருந்த பொருட்களையும் அப்படியே போட்டுவிட்டு அவரை நோக்கி ஓடினார்கள் மக்கள் குதிரைகளில் ஏறி பறந்தார்கள் அல்லது கால்நடையாக வேக வேகமாக நடந்தார்கள் குதிரைகளும் ஆட்களும் ஓடிய போது எழுந்த புழுதி மேகங்கள் நகரத்தை மூடின மதகுருமார்களை குருடர்களுக்கு வழிகாட்டுகிற குருடர்கள் என்று விட்ஃபீல்டு கண்டனம் செய்வது எப்போதும் புத்திசாலித்தனமாக இருக்காது என்று ஜோனத்தை நினைத்தார் மதகுருமார்களை குறித்த தன் பார்வையை விட்ஃபீல்டு கொஞ்சம் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் அல்லது அவர் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஜோனத்தன் உணர்ந்தார் அவர்கள் சென்ற இடங்களிலாம் விட்ஃபீல்டின் பிரசங்கத்தை கேட்ட மக்கள் உணர்ச்சி பரவசம் அடைந்ததை ஜோனத்தன் பார்த்தார் இதை குறித்து அவர் கொஞ்சம் கவலைப்பட்டார் எழுப்புதலின் போது மக்கள் தங்கள் பாவத்தின் அகோரத்தை பார்க்கும்போது தேவனுடைய மன்னிப்பையும் கிருபையையும் அறியும் போது நிச்சயமாக உணர்ச்சி வசப்படத்தான் செய்வார்கள் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் பல சந்தர்ப்பங்களில் விதை ஆழமற்ற நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அவர் கவலைப்பட்டார் எனவே இந்த பின்புலத்தில் அவர் விதைப்பவனின் ஓமை பற்றி சபையில் பேசினார் அவருடைய இருதயங்கள் விதைகள் மிதிபட்டு சாகும் வழியோரமாகவோ ஆழமற்ற மேலெழுந்த வாரியான கற்பாறையாகவோ உலக கவலைகளால் மூச்சு திணறி சாகும் முட்புதராகவோ மாறிவிடாமல் நல்ல பலந்தரும் பண்பட்ட நிலமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் சபையில் நான்கு சுவர்களுக்குள் மட்டுமல்ல வெளியேயும் சென்று நச்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் என்று ஜோனத்தன் விட்ஃபீல்டிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டார் எனவே நார்த்தாம்டனில் இருந்த சபையை விட்டு வெளியே சென்று மக்களை சந்திக்கவும் நச்செய்தி அறிவிக்கவும் முடிவு செய்தார் முடிவு செய்ததோடு நின்றுவிடாமல் அருகில் இருந்த ஊர்களுக்கு சென்றார் விரைவில் மற்ற இடங்களில் பிரசங்கிக்க வருமாறு அவர் அழைத்தார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட புதன்கிழமை அவர் என்ஃபீல்டு என்ற நகரத்தின் வழியாக குதிரையில் போய்க் கொண்டிருந்தார் அன்று அங்கு பிரசங்கிக்க வேண்டிய போதகர் உடல்நலம் இல்லாததால் வரவில்லை அங்கிருந்தவர்கள் ஜோனத்தினிடம் வந்து நிலைமையை சொல்லி தயவுசெய்து நீங்கள் பிரசங்கிப்பீர்களா என்று கேட்டார்கள் கடைசி நிமிடம் சமீபத்தில் ஜோனத்தன் ஒரு பிரசங்கம் எழுதியிருந்தார் அதை நார்த்தாம்டனில் இருந்த தன் சபையிலும் பிரசங்கித்திருந்தார் அந்த பிரசங்க குறிப்புகள் அப்போது அவருடைய குதிரையின் சேன பையில் இருந்தது அவர் அன்று மாலை பிரசங்கம் செய்ய ஒப்புக்கொண்டார் மக்கள் தேவனுக்கு முன்பாக தங்கள் பாவத்தின் முழு கரமடிமானத்தையும் மனந்திரும் பாதவன் இருக்கும் ஆபத்தான நிலைமையையும் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் அன்று மாலை பிரசங்கித்தார் தேவன் நீதி உள்ள நீதிபதி அவர் பாவிகளிலும் பாவத்திலும் பிரியப்படுகிறவர் இல்லை அவர் அவர்கள் மேல் தங்கள் கோபத்தை வழங்காமல் தம்மை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் பாவிகள் கிறிஸ்துவின் மன்னிப்பை பெற வேண்டும் என்பதற்கு அவர் அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்குகிறார் இந்த உண்மையை உணர வேண்டும் என்று அவர் எடுத்துரைத்தார் ஜோனத்தன் விட்ஃபீல்டை போல் பேச்சு திறமை உள்ளவர் இல்லை என்பது உண்மை இது அவருக்கும் தெரியும் உண்மையில் அவருடைய குரல் பலவீனமானது மேலும் பேசும்போது மக்களை பார்த்து பேசுவதற்கு சங்கடப்பட்டார் அவர் பேசும்போது பெரும்பாலும் சபைக்கூடத்தின் பின்புலம் இருந்த மணி கயிற்றை உற்று பார்த்து கொண்டு தான் பேசினார் அவர் பேசும்போது ஓரிடத்தில் நின்று பேச மாட்டார் நடந்து கொண்டிருப்பார் சைகைகள் காட்ட மாட்டார் கையை காலை உதைக்க மாட்டார் ஆனால் அவருடைய வார்த்தைகள் மிக தெளிவாக இருந்தன கத்தி போல் கூர்மையாக குத்தின அவருடைய அறிவுபூர்வமான தர்க்கமும் ஆவிக்குரிய அழுத்தமும் தீவிரமும் மக்களை மிகவும் ஈர்த்தன கவர்ந்தன அவர் பிரசங்கித்த போது தான் சொல்வதை விளக்க பெரும்பாலும் மக்களுக்கு பரிச்சயமான படங்களை எடுத்துக்காட்டுகளாக பயன்படுத்தினார் எனவே மக்கள் அவருடைய செய்தியை தெளிவாக புரிந்து கொண்டார்கள் எடுத்துக்காட்டாக தேவனுடைய கோபத்தை விளக்க ஆகாயத்தில் திரண்டிருக்கும் கர்மேகங்களை அல்லது அணையில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் தண்ணீரை எடுத்துக்காட்டுகளாக பயன்படுத்தினார் அணையில் எப்போதும் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் தண்ணீரை போல் தேவனுடைய கோபம் மனந்திரும்பாத பாவி மேல் வரும் என்று கூறினார் தேவனுடைய கோபாக்கினை எனும் வில் வளைந்து அது தேவனுடைய நீதி எனும் அம்பு ஆயத்தமாயிருக்கிறது இப்படி அவர் நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் பயன்படுத்தினார் அது மக்களை எழுத்தில் சென்றடைந்தது கோபமான தேவனின் கைகளில் பாவிகள் என்ற தலைப்பில் அவர் பேசிய பிரசங்கம் 
மிக முக்கியமான பிரசங்கம் என்று இன்றும் கருதப்படுகிறது இந்த தலைப்பை வாசிக்கும் போது ஜோனத்தன் ஓர் உயர்ந்த மேடையில் நின்று கொண்டு கோபமான வார்த்தைகளால் மக்களை பயமுறுத்துவது போலவும் மக்களை பலவந்தம் செய்து பரலோகத்துக்கு அனுப்புவது போலவும் ஒருவேளை பலர் கற்பனை செய்யக்கூடும் ஆனால் ஜோனத்தன் மக்களை பயமுறுத்தவில்லை கோபமான வார்த்தைகளை கொட்டவில்லை மாறாக அவர் உண்மையாகவே பாவிகளின் ஆபத்தான நிலைமையை கண்டார் எனவே மனம் திரும்ப மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் பாவிகள் தங்களுடைய பாவத்தை அறியாமல் அறியாமையில் இருப்பதை அவர் கண்டார் எனவே அவர் ஓ பாவியே நீ எவ்வளவு ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கிறாய் என்பதை பார் நீ தெய்வீக கோபத்தின் தீ பிளம்புகளால் எரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மெல்லிய நூலில் கட்டப்பட்ட உளுத்து போன ஒரு மரப்பலகையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் அந்த மரப்பலகை நரகத்தின் வாயிலில் பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் பிரசங்கித்தார் அவர் என்ஃபீல்டில் தன் பிரசங்கத்தை முடிக்கவே இல்லை ஏனென்றால் இரண்டு அறைகள் கொண்ட அந்த வீடு அங்கு கூடியிருந்த மக்களின் அழுகையினால் நிரம்பிற்று அவர்களுடைய புலம்பலில் அவருடைய பிரசங்க சத்தம் கேட்கவில்லை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட என்ன செய்ய வேண்டும் நான் நரகத்திற்கு போகிறேன் நரகத்திற்கு தப்பிக்க நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று கேட்டு மக்கள் கதறினார்கள் கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவன் ஜோனத்தனின் மேலாடையை பிடித்து கொண்டு தேவ நிச்சயமாக இறக்கம் உள்ளவர் இல்லையா என்று கதறினான் அங்கு ஏற்பட்ட குழப்பத்தில் தேவனுடைய இறக்கத்தை பற்றி ஜோனத்தனால் பேச முடியவில்லை அவ்வளவு அழுகை புலம்பல் கிறிஸ்து தம் இறக்கத்தின் வாசலை மக்களுக்கு அகலமாக திறந்து வைத்திருக்கிறார் இதனால் மக்கள் பாவ மன்னிப்பை பெற முடியும் என்று அவர் அவர்களுடன் பேச விரும்பினார் பேச முயன்றார் ஆனால் அவர் பேசுவதை அவர்கள் கேட்கவில்லை ஆனால் அன்றிரவு பெரும்பாலான அவர்கள் தேவ ஆலோசனை பற்றி இரட்சிப்பு நிச்சயத்தோடு வீடு திரும்பினார்கள் இது பரிசுத்தாவியானவரின் வேலை என்பதும் என்ஃபீல்டு என அந்த சிறிய நகரத்து மக்களை சந்திக்க வேண்டும் என்றும் தேவன் ஏற்கனவே தீர்மானித்திருந்தார் என்றும் தெளிவாக தெரிகிறது ஜோனத்தனின் வாழ்க்கையையும் ஊழியத்தையும் பற்றி சிறிதளவு பார்த்தோம் சாரால் எட்வர்ட்ஸை பற்றியும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் அவர் ஓர் அசாதாரணமான பெண்மணி பதினேழு வயது திருமணமானதிலிருந்து தன் கணவனுக்கு எல்லா வகைகளிலும் உதவ அவர் தன்னை முழுமையாக ஒப்புக் கொடுத்தார் அர்ப்பணித்தார் ஜோனத்தனுக்கு தேவனுடைய தெளிவான அழைப்பு இருப்பதை சாரால் விரைவிலேயே புரிந்து கொண்டார் எனவே வீட்டை பராமரிக்கும் முழு பொறுப்பையும் அவர் எடுத்துக்கொண்டார் வீட்டை பராமரிப்பது என்றால் பூப்பறிப்பதும் ஒற்றடை அடிப்பதும் இல்லை அந்த நாட்களில் வீட்டை பெருக்க வேண்டுமென்றால் முதலாவது துடைப்பம் செய்ய வேண்டும் அதன்பின் வீட்டை பெருக்க வேண்டும் ஆடைகள் வேண்டுமென்றால் முதலாவது நூல்களை நூற்க வேண்டும் அதன்பின் ஆடைகளை தைக்க வேண்டும் வெளிச்ச வேண்டுமென்றால் முதலாவது மெழுகுதிரி செய்ய வேண்டும் அதன்பின் அதை கொளுத்த வேண்டும் துவைப்பதற்கு சமைப்பதற்கு கழுவுவதற்கு குளிப்பதற்கு தண்ணீர் வேண்டுமென்றால் முதலாவது ஐஸ் கட்டிகளை உடைக்க வேண்டும் அதன்பின் அவைகளை சூடாக்க வேண்டும் இவைகளோடு கூட வீட்டில் மாடுகளும் ஆடுகளும் உண்டு அவைகளை பேணி பராமரிக்க வேண்டும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு சமைக்க வேண்டும் மொத்தம் பதினோரு குழந்தைகள் என்பதை மறக்க வேண்டாம் இது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய வீடு ஒரு சத்துரம் போலவே செயல்பட்டது பல நேரங்களில் பல மாணவர்கள் ஜோனத்தின் வீட்டில் தங்கி இறையில் படித்தார்கள் சாரால் மிக திறமையானவர் எந்த அளவுக்கு அவர் வீட்டின் பொறுப்பை தன்னந்தனியாக சுமந்தார் என்றால் அவருடைய வீட்டில் எத்தனை மாடுகள் இருந்தன என்று ஜோனத்தனுக்கு தெரியாது என்று கூறப்படுகிறது ஜோனத்தன் வீட்டு விவகாரங்கள் அனைத்தையும் சாராளின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டார் ஒரு முறை சாராள் சில நாட்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருந்தார் அப்போது எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொள்ளுமாறு மகள்களிடமும் ஜோனத்தனிடமும் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டார் அவர் கிளம்பிய ஒன்றிரண்டு நாட்களில் ஜோனத்தன் நீ இல்லாமல் வீட்டை எப்படி பராமரிக்க வேண்டும் என்று தெரியவில்லை நீ வீட்டை விட்டு போய் சில நாட்களே ஆனபோதும் நீண்ட காலம் ஆனது போல் இருக்கிறது என்று சாராளுக்கு கடிதம் எழுதினார் ஜோனத்தன் படிப்பதற்கு ஒரு நாள் பொதுவாக சுமார் பதிமூன்று மணி நேரம் செலவிட்டார் நிறைய வாசித்தார் படித்தார் கட்டுரைகள் கடிதங்கள் பிரசங்கங்கள் வகுப்புகளுக்கான பாடங்கள் என நிறைய எழுதினார் படித்தார் அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை மிக ஆழமாக படித்தார் கையில் கிடைத்த எல்லா புத்தகங்களையும் படித்தார் அதிக நேரம் ஜெபித்தார் தேவைப்பட்ட மக்களுக்கு தேவைப்பட்ட போதெல்லாம் ஆலோசனை வழங்கினார் இறையியல் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பது போல் வீட்டில் தங்கியிருந்த சில மாணவர்களுக்கு இறையியல் கற்பித்தார் படிக்கும் போது தன் கவரம் சிதறக்கூடாது என்பதற்காக பல வேலைகளில் இரவு உணவை மறந்தார் அவரை யாரும் தொந்தரவு செய்யவில்லை அவர் படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் மக்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கும் ஏற்ற சூழலை உருவாக்குவதிலும் 
அதற்கு போதுமான நேரத்தை ஒதுக்குவதிலும் எந்த இடஞ்சிலும் ஏற்படக்கூடாது என்பதிலும் சாரால் மிக கவனமாக இருந்தார் அதற்கு தன்னால் இயன்றவரை பாடுபட்டார் எவ்வளவு வேலைகள் இருந்தபோதும் ஒவ்வொரு நாளும் ஜோனத்தன் தன் எல்லா குழந்தைகளோடும் குறிப்பிட்ட நேரம் செலவிட்டார் அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தில் அவர் மிகவும் அக்கறை கொண்டிருந்தார் அவரும் அவருடைய மனைவி சாராலும் அடிக்கடி குதிரை சவாரி செய்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் இரவில் சேர்ந்து ஜபித்தார்கள் அவருடைய வீட்டில் தங்கி இறையில் படித்த சாம்வில் ஹாப்கின்ஸ் என்ற ஒரு மாணவன் பின்னாட்களில் ஜோனத்தனை பற்றியும் அவருடைய ஊழியத்தை பற்றியும் எழுதிய குறிப்புகளிலிருந்து சாராலை பற்றி நாம் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது சாமுவேல் ஜோனத்தனின் வீட்டிற்கு வந்தபோது அவருடைய ரட்சிப்பை பற்றி அவருக்கு நிச்சயம் இல்லை அங்கு வந்த புதிதில் தான் கிறிஸ்துவற்ற கிருபையற்ற நிலையில் இருப்பதாக உணர்ந்ததாக சாமுவேல் தன் நாள் எட்டில் எழுதியிருக்கிறார் அவர் கொஞ்சம் எதிர்மறையான துவண்ட மனநிலை கொண்டவர் இதை பார்த்த சாரால் சாமுவேலோடு பேசினார் சாராளின் ஆறுதலான உற்சாகமான வார்த்தைகளை கேட்டு சாமுவேல் ஹாப்கின்ஸ் உயிரடைந்தார் சாரால் சாமுவேலை பார்த்து நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த நாளிலிருந்து நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் தேவன் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று கூறினார் அவர் பல காரியங்களை குறித்து சாமுவேலுடன் பேசினார் நாளடைவில் சாமுவேல் ஹாப்கின்ஸ் அருகில் உள்ள ரோட் ஐலாண்ட் என்ற இடத்தில் இருந்த ஒரு சபையில் போதகரானார் இவ்வாறு சாரால் எல்லா வகையிலும் ஜோனத்தனுக்கு உதவியாக இருந்தார் ஜோனத்தனின் பாரங்களை பகிர்ந்து கொண்டார் அவருடைய தனிப்பட்ட போராட்டங்களை புரிந்து கொண்டார் ஆனால் தன் தனிப்பட்ட போராட்டங்களை ஜோனத்தனின் மேல் சுமத்தாமல் தானே சுமந்தார் அவைகளை அவர் ஜோனத்தனின் மேல் சுமத்த விரும்பவில்லை பெரிய குடும்பம் சில மாணவர்கள் தங்கி படித்தார்கள் விருந்தினர்களும் பார்வையாளர்களும் அடிக்கடி வந்து போனார்கள் குடும்ப செலவுகள் அதிகமாகின எனவே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் ஜோனத்தன் தன் சம்பளத்தை உயர்த்துமாறு சபையாரிடம் கேட்டுக்கொண்டார் அவருடைய வேண்டுகோள் நிராகரிக்கப்பட்டது அத்தோடு விட்டிருந்தால் பரவாயில்லை உங்கள் வீட்டில் உள்ள சாமான்களை எல்லாம் ஒரு பட்டியல் போட்டு தாருங்கள் என்னென்ன செலவுகள் செய்கிறீர்கள் என்று விவரமாக எழுதி கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அவர்கள் ஆடம்பர செலவு செய்கிறார்களா அளவுக்கு அதிகமான சாமான்களை வைத்திருக்கிறார்களா என்று சபையார் பார்க்க விரும்பினார்கள் ஜோனத்தனும் சாராளும் இந்த அவமானத்தை கிருபையோடு சகித்தார்கள் சாரால் தன் பிள்ளைகளின் ஆடைகள் துடைக்க பயன்படுத்தும் சாதாரண துணி சாப்பிடும் தட்டுகள் என எல்லா சாமான்களையும் எண்ணி விவரமாக எழுதி கொடுத்தார் சாராளுக்கு பலவிதமான அழுத்தங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் ஜோனத்தன் அடிக்கடி வெளியே போக வேண்டியிருந்தது எங்கும் எழுப்புதல் தீ எரிந்து கொண்டிருந்ததால் ஜோனத்தன் மேசச்சூசட்ஸ் கனெக்டிக்கட் முழுவதும் அடிக்கடி பயணம் செய்தார் ஜோனத்தன் அங்கு இல்லாத நேரங்களில் வேறு பிரசங்கிமார்கள் வந்து பிரசங்கித்தார்கள் சபையார் ஜோனத்தனை கனம் பண்ணியதை விட வெளியே இருந்து வந்த பிரசங்கிமார்களை சிறப்பாக கனம் பண்ணினார்கள் ஜோனத்தனே பிரசங்கத்துக்கு கொடுத்த மாறுத்தரத்தை விட வெளியே இருந்து வந்த பிரசங்கிமார்களுக்கு நன்றாக பதிலளித்தார்கள் இது சாராளுக்கு பொறாமையாக இருந்தது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஜோனத்தன் சாராளை பற்றி சொன்ன ஒரு கருத்து சாராளுக்கு பெரும் துயரத்தை வருவித்தது ஒரு விசுவாசியை ஏதோ ஒரு காரியத்தில் சாரால் திருத்தினாரா அல்லது விமரிசித்தாரா என்று தெரியவில்லை அதை குறித்து கேள்விப்பட்ட ஜோனத்தன் நீ இந்த காரியத்தில் விவேகம் இல்லாமல் நடந்தா என்று விமரிசித்தார் சாரால் வேதனைப்பட்டார் தன் செயலுக்கு தன் கணவரின் ஒப்புதலும் அங்கீகாரம் எப்போதும் தேவைப்படுகிறது என்பதை அறிந்தபோது அவர் வருத்தப்பட்டார் குடும்ப பாரம் ஒருபுறம் சபையாரின் அவமானம் இன்னொரு புறம் ஜோனத்தனின் விமரிசனம் மற்றொரு புறம் பொறுப்புக்களும் பாரங்களும் அவரை அமுக்கின தான் எல்லா வகையிலும் தோற்று போனதாக அவர் உணர்ந்தார் பாவத்தை குறித்த உணர்வும் அப்போது அவருக்கு அதிகமாக இருந்தது மன உளைச்சல் மன முறிவு இந்த சூழ்நிலையில் தேவன் சாராளை அசாதாரணமான முறையில் சந்தித்தார் சாரால் ஆவிக்குரிய பரவசத்தை அனுபவித்தார் அந்த நேரத்தில் சாரால் தரையில் விழுந்தார் அவரால் பேச முடியவில்லை கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தையும் மகிமையையும் மிக நெருக்கமாகவும் கூர்மையாகவும் தன் ரட்சிப்பின் அற்புதத்தை ஆழமாகவும் சாரால் உணர்ந்தார் இந்த அனுபவம் இடைவெளி விட்டு பல வாரங்களாக மீண்டும் மீண்டும் நடந்தது சொல்லவோ விவரிக்கவோ முடியாத ஒளியும் அன்பும் இன்பமான ஆறுதலும் ஆத்துவ ஓய்வும் மகிழ்ச்சியும் அவரை நிரப்பின மகிழ்ந்து பாடினார் 
ஜெபித்தார் பரவசமானார் சிலர் அவருடைய இந்த பரவச அனுபவங்கள் உளவியல் சம்பந்தப்பட்டவை என்றும் இவை அவருடைய மன அழுத்தத்தின் வழியாக்கம் என்றும் இதில் ஆவிக்குரியது ஒன்றும் இருப்பதாக தெரியவில்லை என்றும் சொல்லலாம் ஆனால் அவருடைய இளம் பருவத்திலிருந்தே அவருக்கு இப்படிப்பட்ட பரவச அனுபவங்கள் உண்டு சாராளும் இதை அறிந்த ஜோனத்தனும் இது நிச்சயமாக தேவனுடைய சந்திப்பின் அனுபவம் என்று உறுதியாக உணர்ந்தார்கள் ஆண்டவரா இயேசு ஒருவனை அவருடைய கனிகளால் அறிவீர்கள் என்று சொன்னார் இந்த பரவசமான அனுபவங்களின் பலனை கனியை சாராளின் வாழ்க்கையில் கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது இந்த அனுபவங்களுக்கு பின் அவள் முன்பை விட இப்போது வீட்டு காரியங்களையும் குடும்ப பொறுப்புகளையும் தொடர்ந்து மிக லாபகமாக கையாண்டார் அதில் எந்த தொய்வோ சோர்வோ ஏற்படவில்லை அது மட்டுமல்ல சிலர் மேல் அவர் உள்ளத்தில் மறைந்திருந்த பொறாமை பதற்றம் தன் நற்பெயருக்கு கழங்கம் ஏற்படுமோ என்ற பயம் பிறருடைய அங்கீகாரத்தை தேடும் தேடல் ஆகியவைகளெல்லாம் அடியோடு மறைந்து விட்டன இந்த அனுபவத்திற்கு பின் நான் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் பரலோக இனிமையிலும் அவர் எனக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறார் நான் அவருக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறேன் என்ற நிலையான தெளிவான உயிரோட்டமான உணர்விலும் தொடர்ந்து வாழ்ந்தேன் என்று அவர் எழுதினார் வரப்போகிற நாட்களில் தேவனுடைய பிரசன்னத்தையும் தேவன் அவர் மேல் வைத்திருக்கும் அன்பையும் குறித்த நிச்சயம் அவருக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் என்று அப்போது அவருக்கு தெரியாது தேவனுடைய கிருபை சாராளை எப்படி தாங்கியது என்பதற்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருகிறேன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் ஒரு நாள் டேவிட் ரைனர்டு என்பவர் மிக கொடிய காய்ச்சலோடு அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வந்தார் அவர் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார் அவருக்கு உடனடி கவனிப்பு தேவைப்பட்டது டேவிட் ரைனர்டு நான்கைந்து ஆண்டுகளாக செவ்விந்தியர்களிடையே அதாவது அமெரிக்காவின் பூர்வீக குடிகளிடையே மிஷினரியாக ஊழியம் செய்தார் மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு தான் சாராளுக்கு பத்தாவது குழந்தை பிறந்திருந்தது டேவிட் பிரைனோடுக்கு தொடர்ந்து தீவிரமான கவனிப்பு தேவைப்படும் மேலும் நிச்சயமாக அந்த காய்ச்சல் எளிதில் பரவக்கூடிய தொற்று நோயாகவும் இருக்கலாம் ஜோனத்தான் குடும்பத்தார் விருந்தோம்பலுக்கு பெயர் பெற்றவர்கள் மக்களை தங்கள் வீட்டுக்கு வரவழைத்து அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்ததோடு அவர்கள் தங்கள் விருந்தோம்பலை நிறுத்தவில்லை அவர்கள் நோயுற்ற மக்களையும் தன் வீட்டுக்கு கூட்டி கொண்டு வந்து அவர்களை கண்ணும் கருத்துமாக பேணி பராமரித்தார்கள் அது அவர்களுடைய குணம் டேவிட் அங்கு வந்த நேரத்தில் ஜோனத்தனின் வீட்டில் ஏற்கனவே உடல்நிலை சரியில்லாத இன்னொருவரை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வீடு முழுக்க பத்து குழந்தைகள் ஒரு பண்ணை இருக்கிறது வீட்டில் உள்ளவர்கள் சாப்பிட வேண்டுமானால் பண்ணையில் வேலை செய்ய வேண்டும் மூன்று வார கை குழந்தை அவருடைய நிலைமையை நான் உங்கள் கற்பனைக்கு விட்டு விடுகிறேன் தன் வீட்டுக்கு வந்த நோய்வாய்ப்பட்ட டேவிட் பிரைனரையும் அவர் அப்படியே கவனித்துக் கொண்டார் டேவிட் தன் கடைசி நாட்களை ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் வீட்டில் தான் கழித்தார் ஜோனத்தனின் மூத்த மகளுக்கு வயது பதினேழு இரண்டாவது மகள் ஜெருஷா அவள் தேவன் மேல் வைத்திருந்த விசுவாசமும் தேவனோடு அவள் நெருங்கி நடப்பதும் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவள்தான் டேவிட் பிரைனோடை அவருடைய கடைசி காலத்தில் ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலாக கவனித்துக் கொண்டாள் அவள் அவரை மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு கவனித்தாள் அவளுடைய அப்பா அவளுடைய பணிவுடையை பற்றி அவள் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு அர்ப்பணிப்போடு அவரை கவனித்துக் கொண்டாள் என்றால் அவரை இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரு சிறந்த ஊழியராக அவள் பார்த்தாள் என்று எழுதுகிறார் பிரைனர் அவளை பற்றி மிக உயர்ந்த அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தாள் அவள் மேல் அவர் அளவு கடந்த மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்திருந்தார் ஒரு நாள் அவர் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸிடம் தேவனின் பொருட்டு பிறருக்கு நன்மை செய்வதற்காக தன்னைத்தானே வெறுத்த உங்கள் மகளைப் போல் ஒரு வாலிப பெண்ணை நான் என் வாழ்க்கையில் இதுவரை பார்த்ததில்லை அவள் ஒரு மேன்மையான பரிசுத்தவதி என்று கூறினார் ஜோனத்தன் வீட்டில் பராமரிக்கப்பட்ட மற்றவர் குணமடைந்தார் ஆனால் டேவிட் பிரைனோடு குணமடையவில்லை அவருடைய அடக்க ஆராதனையில் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் பிரசங்கித்தார் நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு சோகமே உருவான ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் மற்றொரு அடக்க ஆராதனையில் மீண்டும் பிரசங்கித்தார் இந்த முறை அவர் தன் அன்பு மகள் ஜெருஷாவின் அடக்க ஆராதனை பிரசங்கித்தார் ஆம் டேவிட் பிரைனோடை கவனித்துக் கொண்டதன் விளைவாக அவளும் நோய்வாய்ப்பட்டாள் அந்த நோயினால் அவள் இறந்தாள் ஜோனத்தின் எட்வர்ட்ஸ் ஜெருஷாவை தன் குடும்பத்தின் மலர் என்றும் அந்த மலர் தன் பதினெட்டு வருட பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு உண்மையும் உத்தமமாக மனவீசி சேவை செய்தது என்று பேசினார் அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்தில் 
டேவிட் பிரைனுடைய கலரை அருகே ஜோர்ஷாவை அடக்கம் செய்தார்கள் டேவிட் தன் நாட்குறிப்புகளையும் நடவடிக்கைகளை பற்றிய விவரங்கள் அடங்கிய புத்தகங்களையும் ஜோனத்தன் குடும்பத்தாரிடம் விட்டுச் சென்றார் டேவிட் பிரைனோடின் மரணத்திற்கு பின் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் இந்த நாட்குறிப்புகளை புத்தகமாக வெளியிட்டார் இதுதான் முதலாவது வெளிவந்த ஒரு மிஷினரியின் வாழ்க்கை வரலாறு என்று சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறுகளில் இந்த வாழ்க்கை வரலாறு மக்கள் மேல் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இந்தியாவுக்கு சென்ற வில்லியம் கியோழி மியான்மருக்கு சென்ற அடோனிராம் ஜட்சன் போல் உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு மிஷினரிகளாக சென்றவர்கள் இவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகத்தை தங்களோடு கொண்டு சென்றார்கள் ஜோனத்தன் பொதுவாக மரணத்தை குறித்த தன் எண்ணங்களை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் ஒரு நாட்குறிப்பில் பழம் பழுத்தவுடன் அது எளிதாக விழுந்து விடுகிறது அது மரத்தோடு இறுக்கமாக ஒட்டி கொள்வதில்லை மாறாக மரத்தை விட்டு விழ தயாராக இருக்கிறது எந்த காயமோ கீரோலோ இல்லாமல் அதை எடுத்து கொள்ளலாம் புதிய இருசிலேமுக்கு தகுதியான பரிசுத்தவானும் அப்படியே பழுத்திருக்கிறான் அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு மிக எளிதில் வெளியேறி விடுகிறான் என்று எழுதினார் ஜெருஷா மறித்த இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு ஜோனத்தன் எபினேசர் பார்க்மேன் என்ற தன் நண்பருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதத்தில் ஜெருஷா இறந்த செய்தி அறிவிக்கிறார் ஒரு தந்தை தன் மகளின் இறப்போடு எப்படி போராடுகிறார் என்று அந்த கடிதத்தில் காண முடிகிறது எங்கள் அன்பு மகள் ஜெருஷாவை பரிசுத்தமான தேவன் மரணத்தின் மூலம் தம்மிடம் அழைத்து கொண்டார் இவ்வாறு எங்கள் குடும்பத்தை பரீட்சிப்பது அவருக்கு பிரியமாயிருக்கிறது எங்கள் குடும்பத்தில் நிகழ்ந்த மரணம் ஏற்படுத்திய வாட்டத்தை நீக்கி எங்களை பரிசுத்தமாக்குமாறு பெரும் துக்கத்தில் இருக்கும் எங்களுக்காக இந்த கடிதத்து மூலம் உங்கள் ஜபங்களை நான் கேட்கிறேன் அச்சுறுத்தும் சூழ்நிலையில் இருக்கும் இளையவர்களுக்காகவும் ஜபிக்குமாறு வேண்டுகிறேன் என்று எழுதினார் இந்த நேரத்தில் ஜோனத்தனுக்கும் சபையாருக்கும் இடையிலான உறவில் பெரிய விரிசலை ஏற்பட ஆரம்பித்தது இந்த விரிசலுக்கு இரண்டு முக்கியமான சம்பவங்கள் வழிவகுத்தன முதலாவது அந்த நகரத்தில் இருந்த சில வாலிபர்களுக்கு உடற்கூறியலையும் பேறு காலத்தையும் பற்றிய ஒரு புத்தகம் கிடைத்தது அத்தகைய புத்தகங்கள் அந்த நாட்களில் மிகவும் அசாதாரணமானவை புத்தகங்கள் பொதுவாக மிகவும் அரிதாகவே கிடைத்தன இந்த புத்தகத்தை படித்த வாலிபர்கள் அதில் உள்ள விவரங்களையும் படங்களையும் மற்ற வாலிபர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் விரைவில் அந்த வாலிபர்கள் நகரத்தின் வாலிப பெண்களை கிண்டல் செய்ய தொடங்கினார்கள் ஒரு வகையான பாலியல் தொந்தரவு என்று சொல்லலாம் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பதின்ம வயது வாலிபர்கள் சிலர் இருபது இருபத்தைந்து வயதுக்குட்பட்டவர்கள் பிரச்சனை என்னவென்றால் இவர்கள் விசுவாசிகள் இவர்கள் வார வாரம் திருவிருந்தும் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த அசம்பாவிதம் கொஞ்ச நாட்களவே நடந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் நகரத்தில் இருந்த பெரியவர்கள் இதை தாமதமாகத்தான் தெரிந்து கொண்டார்கள் ஒருவேளை ஜோனத்தனின் மகள்கள் தான் இதை பற்றி அவரிடம் சொல்லியிருக்கக்கூடும் ஜோனத்தன் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் உடனடியாக இதை வேரோடு பிடுங்கேறி விரும்பினார் எனவே அவர் சபையாரை கூட்டி கூட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட வாலிபர்கள் அழைத்து கண்டித்தார் வாலிபர்கள் மனம் திரும்பவில்லை தங்கள் பாவத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அதற்கு மாறாக அவர்கள் ஜோனத்தனை தரக்குறைவாக பேசுவார்கள் அவமானப்படுத்தினார்கள் இந்த கூட்டத்தில் ஜோனத்தன் சம்பந்தப்பட்ட வாலிபர்களின் பெயர்களையும் இந்த ஒழுக்கை கேடு நடப்பதை அறிந்தும் அதை கண்டும் காணாமல் மௌனியாக இருந்தவர்களின் பெயர்களையும் குறிப்பிட்டு சொன்னார் அதாவது இந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டவர்களையும் அதற்கு சாட்சிகளையும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த இரண்டு சாராரையும் அவர் ஒரே தட்டில் வைத்து பார்த்தார் அவர்களுக்கிடையே அவர் எந்த வேறுபாட்டையும் பார்க்கவில்லை எனவே ஜோனத்தன் தங்கள் எல்லோரையும் குற்றம் சாட்டுகிறார் என்று சபையார் நினைத்தார்கள் சபையாருக்கு அவர் மேல் கடும் கோபம் நார்த்தாம்டன் சபையிலிருந்து செல்வாக்கு மிக்க சில குடும்பத்தால் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் இதற்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆனால் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் இந்த கண்ணியமற்ற நடத்தையில் பங்கு உண்டு என்பது போல் நீர் பேசுகிறீர் அதுபோல் எங்களுக்கு தெரியும் என்பதால் எங்களையும் குற்றவாளிகளை போல் நடத்துகிறேன் என்று கொதித்தார்கள் இது மிகப்பெரிய எதிர்மறையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது அந்த நகரத்தில் இருந்த இதில் சம்பந்தப்பட்ட சம்பந்தப்படாத எல்லா வாலிபர்களும் இது ஒரு அற்ப காரியம் இது வயது கூடாது ஜோனத்தை நினைப்பது போல் பேசுவது போல் இதில் பெரிதாக எதுவும் இல்லை நாங்கள் இன்னும் முதிர்ச்சி அடையாத இளைஞர்கள் தானே ஜோனத்தன் இதை ஊதி பெரிதாக்குகிறார் இந்த காரியத்தில் இவர் தான் வைத்தது தான் சட்டம் என்பது போல் நடக்கிறார் என்று நினைத்தார்கள் பேசினார்கள் சபையாரும் அப்படி நினைத்தார்கள் ஆனால் ஜோனத்தன் அப்படி நினைக்கவில்லை இது மேற்போக்கான விளையாட்டான காரியம் அல்ல இது மிக கனமான காரியம் என்று ஜோனத்தன் நினைத்தார் தேவனுக்கு முன்பாக தங்களை விசுவாசிகள் என அறிக்கை செய்துவிட்டு 
மக்களுக்கு முன் வெளிவேடக்காரர்களாக வாழ்வதை ஜோனத்தன் ஏற்க மறுத்தார் சமரசம் செய்ய மறுத்தார் அவர் தன் நிலைப்பாட்டை விட்டு கொடுக்கவில்லை இது முதல் சம்பவம் இரண்டாவது நிகழ்ச்சி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நிகழ்ந்தது ஜோனத்தன் கத்தருடைய பந்தியை பற்றிய காரியங்களை கடுமையாக்க விரும்பினார் அதாவது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி உண்மையாகவே மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமே தாங்கள் உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று தெளிவாக அறிந்தவர்கள் மட்டுமே கத்தருடைய பந்தியில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் விரும்பினார் இதுதான் தூய்மையாளர்கள் என்ற பியூரிட்டன்ஸ் வழி ஜோனத்தன் அந்த வழிக்கு திரும்ப விரும்பினார் அவருடைய தாத்தா சாலமோன் கத்தருடைய பந்தியில் ஒழுங்கை மாற்றியிருந்தார் யார் வேண்டுமானாலும் சபைக்கு வருகிற யார் வேண்டுமானாலும் தன்னை கிறிஸ்தவன் என்று அழைக்கிற யார் வேண்டுமானாலும் கத்தருடைய பந்தியில் பங்கெடுக்கலாம் என்ற நிலைமைக்கு அவருடைய தாத்தா தான் காரணம் திருவிருந்தில் பங்கெடுப்பவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றோ அவர்கள் விசுவாசிகளாக இருக்க வேண்டும் என்றோ அவர் வலியுறுத்தவில்லை அது அவசியம் என்று அவர் கருதவில்லை அன்று திருவிருந்தில் பங்கெடுப்பது அவர்களுடைய ஒரு பாரம்பரியம் அவ்வளவுதான் அதை அதற்கு மேல் முக்கியமானதாக அவருடைய தாத்தா சாலமோன் கருதவில்லை ஜோனத்தன் இந்த காரியத்தில் பல ஆண்டுகளாக சங்கடப்பட்டார் உள்ளத்தில் அமைதியின்மை மாற்ற வேண்டும் என்று தெரிந்த பிறகும் கொஞ்ச காலம் அமைதியாக இருந்தார் இதற்கு மேல் அமைதியாக இருக்கக்கூடாது என்ற நிலைமை வந்ததும் நிலைமையை மாற்ற துணிந்தார் ஆனால் அவர் இந்த மாற்றத்தை செய்த நேரம் அவருக்கு பாதகமாக மாறிற்று சாலமோனின் மகன் ஜெனரல் ஜான் பக்குவாதத்தால் இருந்த நேரத்தில் அவர் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார் ஜெனரல் ஜான் சாலமோனின் மகன் மட்டுமல்ல அவர் ஒரு நீதிபதி சமூகத்தில் மிகவும் செல்வாக்குமிக்க மனிதர் அவர் சாலமோனின் மகன் என்பதால் அவர் உயிரோடு இருந்திருந்தால் ஜோனத்தன் சபையில் ஒரு மாற்றத்தை செய்வதற்கு முன் அவரோடு கலந்தாலோசித்திருப்பார் இப்போது அவர் இல்லை ஆயினும் அவர் அவசியம் என்று தான் நம்பிய மாற்றத்தை செய்தார் சபையார் இந்த மாற்றத்தை விரும்பவில்லை வரவேற்கவில்லை ஜெனரல் ஜான் உயிரோடு இருந்தபோது இந்த மாற்றத்தை செய்யாமல் அவர் இறந்த பிறகு செய்கிறார் என்றால் இவர் இதற்காகவே காத்திருந்தது போல் தெரிகிறது நம் முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை இவர் மாற்றுகிறார் என்று அவருக்கு விரோதமாக போர்க்கொடி உயர்த்தினார்கள் ஜோனத்தன் இந்த விஷயத்தில் வேத வெளிச்சத்தின்படி செய்ய வேண்டும் என்பதில் மிகவும் குறியாக இருந்தார் இது சாதகமா பாதகமா என்று அவர் நேரத்தை பற்றியெல்லாம் சிந்திக்கவில்லை மக்கள் தங்கள் பொய்யான மன நிறைவிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அவர் இதை எப்படி பார்த்தார் என்பதை விளக்க அவர் பயன்படுத்திய ஒரு ஓமையை கூறுகிறேன் ஒரு குழந்தையை பாம்பு கடித்து விஷம் ஏறி அந்த குழந்தையின் உடல் வீங்கிவிட்டது ஆனால் அந்த குழந்தையின் பெற்றோர் தங்கள் குழந்தையின் ஆபத்தான மோசமான நிலைமையை உணராமல் குழந்தையின் அழுக்கு ஆடைகளை பற்றி வம்பு பேசுகிறார்கள் என்று அவர் எடுத்துரைத்தார் ஆம் ஜோனத்தன் விஷமேறி வீக்கம் கண்ட குழந்தையை காப்பாற்றுவதில் குறியாக இருந்தார் மக்களோ குழந்தையின் உடையில் கவனமாக இருந்தார்கள் அவர் தான் செய்யும் மாற்றத்தின் நேரத்தை பற்றி சிந்திக்கவில்லை செய்யப்போக மாற்றம் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என அவர் சிந்திக்கவே இல்லை மக்கள் மீண்டும் கோபமடைந்தார்கள் குதித்தெழுந்தார்கள் முதியவர்கள் வாலிபர்கள் யாரும் இந்த மாற்றத்தை விரும்பவில்லை சாலமோன் ஏற்படுத்திய ஒன்றை நீர் மாற்றுகிறீர் இப்போது சாலமோனின் மகன் இறந்துவிட்டார் அவர்கள் யாருமே இல்லை என்ற தைரியத்தில் நீர் இந்த மாற்றத்தை செய்கிறீரா என்று மூத்தவர்கள் கேள்வி எழுப்பினார்கள் வாலிபர்களுக்கு அவர் மேல் ஏற்கனவே கோபம் ஆத்திரம் அவர்களும் தங்கள் பங்குக்கு ஆகா பார்த்தீர்களா இவர் எவ்வளவு எதேச்சி அதிகாரமாக செயல்படுகிறார் என்பதற்கு இது இன்னுமொரு எடுத்துக்காட்டு எங்கள் பாரம்பரியத்தை நீங்கள் ஏன் மாற்றுகிறீர்கள் எங்கள் உரிமையை ஏன் பறிக்கிறீர்கள் என்று தங்கள் எதிர்ப்பையும் ஆத்திரத்தையும் தெரிவித்தார்கள் இந்த இரண்டு முக்கியமான சம்பவங்களால் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் நகரவாசிகளின் ஆதரவை முற்றிலும் இழந்தார் இவரை நேசித்தவர்கள் இவருக்கு எதிராக திரும்பினார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதில் அவரை சபையின் போதகர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கினார்கள் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அங்கு ஊழியம் செய்தார் அவர்கள் அவரை தேவையில்லை என்று தூக்கி எறிந்தார்கள் அவருக்கு இது மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது எங்கு போவது என்று தெரியவில்லை உடனடியாக என்ன செய்வது என்றும் தெரியவில்லை குடும்பத்தை காப்பாற்ற எந்த வருமானமும் இல்லை ஒருவரிடம் அவர் தன் குடும்பத்தோடு நார்தாம்டன் நகரத்தில் தான் தங்கியிருந்தார் அவருக்கு கொடுத்திருந்த பண்ணை நிலத்தை அவரிடமிருந்து திரும்ப வாங்கி கொண்டார்கள் நகர சபையில் பிரசங்கிக்க ஆட்கள் இல்லாத சமயத்தில் கூட அவரை பிரசங்கிக்க அழைக்கவில்லை அனுமதிக்கவில்லை 
யாருமே இல்லாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை அவர் வேண்டாம் என்பதில் மக்கள் குறியாக இருந்தார்கள் குடும்பத்தின் வறுமையை போக்க அவருடைய மகள்கள் தாள்களால் விசிறி செய்து சந்தையில் விற்றார்கள் எழுதுவதற்கு நோட்டுகள் இல்லாததாலும் வாங்குவதற்கு கையில் போதுமான பணம் இல்லாததாலும் தன் மகள்கள் தாள்களால் விசிறி செய்தபின் கிழித்து போட்டிருந்த துண்டு தாள்களை சேர்த்து தைத்து நோட்டுகளாக மாற்றி அவைகளில் எழுதினார் நோட்டு புத்தகங்கள் தீர்ந்து போகக்கூடாது என்பதற்காக சின்ன சின்ன எழுத்துக்களாக எழுதினார் சோதனையான இந்த காலத்திலும் அவர்கள் தேவனையை நோக்கி பார்த்தார்கள் தேவனையே சார்ந்திருந்தார்கள் இந்த சிரமங்கள் எல்லாம் தங்களை பரிசுத்தமாக்குவதற்கான வழிகளே என்று அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் தனக்குள் இருக்கும் பெருமையோடு இடைப்பட வேண்டும் என்று அவர் உணர்ந்தார் மக்களோடு கிருபையோடும் இடைப்படும் பண்பும் கூடி வாழ வேண்டும் என்ற இயல்பும் தன்னிடம் இல்லை என்று அவர் உணர்ந்தார் அவர் பார்ப்பதற்கு கடுமையானவர் போலவும் பழகுவதற்கு நெருங்கி வராதவர் போலவும் உறவுகளிலும் உரையாடல்களிலும் குளிர்ந்தவர் போலவும் தோன்றியது ஆனால் உண்மையில் அவருடைய இருதயம் எப்போதும் மக்களுக்காக துடித்தது பல மாதங்கள் ஜோனத்தனின் வீட்டில் தங்கி அவரிடம் இறையியல் கற்ற சாமுவேல் ஹாப்கின்ஸ் எட்வர்ட்ஸ் பிறருடைய நன்மைகளுக்காக எப்போதும் எழுதினார் திட்டமிட்டு செயலாற்றினார் பிரயாசப்பட்டு உழைத்தார் அவர் மக்களுக்காக ஓயாமல் ஜெபித்தார் அவர் மக்களுக்காகவும் ஆத்துமாக்களுக்காகவும் பத்தாயிரம் முறை உருக்கமாக ஜெபித்திருப்பார் என்று ஜோனத்தன் மக்கள் மீது வைத்திருந்த அன்பை விவரித்து எழுதினார் ஜோனத்தன் அன்று மிகவும் பிரபலமானவர் பலர் பல இடங்களிலிருந்து பல நாடுகளிலிருந்து தங்கள் சபைக்கு போதகராக வருமாறு அவர் அழைத்தார்கள் குறிப்பாக ஸ்காட்லாந்துக்கும் அமெரிக்காவில் வோஜினியாவுக்கும் வருமாறு அழைத்தார்கள் அந்த அழைப்புகளை அவர் அன்போடு மறுத்துவிட்டு மேசச்சூசட்ஸில் ஸ்டாக் பிரிட்ஜில் உள்ள சபைக்கு போதகராகவும் அங்கிருந்த ஹூசடோனிக்கு சவ்விந்தியர்களுக்கு மிஷினரியாகவும் போக முடிவு செய்தார் ஆம் நார்தாம்டன் சபையிலிருந்து தள்ளப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு கர்த்தர் அவருக்கு பொருத்தமான ஊழியத்துக்கான வாசலை திறந்தார் ஸ்டாக் பிரிட்ஜ் தொலைதூரத்தில் இருந்த ஒரு சிறிய நகரம் இங்கு வாழ்ந்த பூர்வீக குடிகளிடையே டேவிட் பிரைனர்டு பணியாற்றினார் வேறு சில மிஷினரிகளும் அங்கு பணியாற்றினார்கள் இங்கு சுமார் பனிரெண்டு குடும்பங்கள் மட்டுமே வாழ்ந்தார்கள் இந்த நகரம் நார்த்தாம்டலிலிருந்து நாற்பது மைல் தொலைவில் ஒரு வனாந்தரத்தின் ஓரமாக இருந்தது ஸ்டாக் பிரிட்ஜ் நகரத்தை சுற்றி மொஹிகன் மொஹாக் என்ற பூர்வீக குடிகள் மொத்தம் சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது பேர் வாழ்ந்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஜோனத்தன் தன் குடும்பத்தோடு இந்த நகரத்தில் குடியேறினார் மிக விரைவில் அவருடைய பிள்ளைகள் அந்த பூர்வீக குடிகளோடு ஒன்றித்து விட்டார்கள் அவர்கள் செவ்விந்தியர்களின் மொழிகளையும் மிக விரைவாக கற்றுக்கொண்டார்கள் ஜோனத்தனின் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்களின் மிகவும் புத்திசாலியும் கூர்மதியும் உடைய இவர் ஒரு வனாந்தரத்தின் ஓரத்தில் இருந்த இந்த சிறிய நகரத்தில் செவ்விந்தியர்களோடு வாழ்ந்து அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்தது உண்மையில் வினோதமாக இருக்கிறது பனிரெண்டு குடும்பங்கள் மட்டுமே வாழ்ந்த ஒரு நகரம் அங்கு அவர் செவ்விந்தியர்களின் குழந்தைகளுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் தொடங்கினார் அவர் ஸ்டாக் பிரிட்ஜில் இருந்த காலத்தில் மிகவும் கடினமாக உழைத்தார் வெள்ளையர்கள் தங்கள் செல்வாக்கையும் அதிகாரத்தையும் பதவிகளையும் பயன்படுத்தி செவ்விந்தியர்களை நசுக்கினார்கள் ஆனால் ஜோனத்தன் அந்த பூர்வீக குடிகளின் நலன்களுக்காக தைரியமாக போராடினார் ஸ்டாக் பிரிட்ஜில் ஊழியம் செய்த காலம் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமான காலம் இருந்தால் அவர் தன் மிக சிறந்த பல படைப்புகளை இங்குதான் உருவாக்கினார் ஆம் மிக தரமான பல கட்டுரைகளையும் புத்தகங்களையும் அவர் இங்கு வாழ்ந்தபோது தான் எழுதினார் குறிப்பாக கத்தருடைய பந்தியை மையமாக வைத்து எழுதிய ஹம்பிள் ரிலேஷன் என்று அழைக்கப்படும் தாழ்மையான உறவு என்ற கட்டுரை குறிப்பிடத்தக்கது ஜோனத்தன் ஒரு தத்துவ இறையலாளர் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு முக்கியமான காரணமான ஒரிஜினல் சின் ஆதி பாவம் என்ற ஆய்வு கட்டுரையையும் இங்கு இருந்தபோது தான் எழுதினார் அரசியல் களத்தில் எல்லாம் சுமூகமாக செல்லவில்லை அரசியலில் கொந்தளிப்பான சூழ்நிலை நிலவியது அமெரிக்காவின் பூர்வீக பழங்குடியினரும் கத்தோலிக்க பிரெஞ்சுக்காரர்களும் சேர்ந்து பல இடங்களில் ப்ராட்டஸ்டண்ட் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக போர் புரிந்தார்கள் எங்கும் வன்முறைகள் நடந்து கொண்டிருந்தன குழந்தைகள் கடத்தப்பட்டார்கள் நகரங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன எப்போது வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் தாக்குதல் நடைபெறலாம் என்ற வதந்திகள் எப்போதும் உலா வந்து கொண்டிருந்தன பிரிட்டன் இராணுவம் ஸ்டாக் பிரிட்ஜுக்கு வந்து ஸ்டாக் பிரிட்ஜில் ஜோனத்தனின் வீட்டை சுற்றி ஒரு முகாம் அமைத்து தங்கினார்கள் சாரால் சில வேளைகளில் அங்கு தங்கியிருந்த இராணுவ வீரர்களுக்கும் பல்வேறு நபர்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் எண்ணூறு பேருக்கு சாப்பாடு செய்து கொடுத்தார் 
ஜோனத்தினுடைய மூன்றாவது மகள் எஸ்தர் எட்வர்ட்ஸ் பிரின்ஸ்டன் கல்லூரியின் முதல்வர் ஆரோன் பர்க் என்பவரை திருமணம் செய்திருந்தார் ஸ்டாக் பிரிட் பற்றியும் அங்கு நிலவும் சூழ்நிலையை பற்றியும் அவர் கேள்விப்பட்டார் அங்கிருந்த எல்லா செவிந்தியர்களும் இடத்தை காலி செய்து வெளியேறிவிட்டார்கள் என்றும் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் நகரங்களை அழிக்க பழங்குடியினரை வற்புறுத்துவார்கள் என்றும் அவர் கேள்விப்பட்டு பதற்றமடைந்தார் இப்படிப்பட்ட செய்திகளும் வதந்திகளும் நாலா பக்கங்களிலும் இருந்து வந்து கொண்டே இருந்தன எது உண்மை எது தகவல் எது வதந்தி என்று அவர்களால் பகுத்துணர முடியவில்லை உண்மையில் ஸ்டார்ட் பிரிட்ஜில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அவர்களால் அறிய முடியவில்லை எஸ்தருக்கு பெரும் கவலை ஜோனத்தனும் சாராளும் ஸ்டாக் பிரிட்ஜில் தங்க முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்கள் இளைய குழந்தைகளை மட்டும் தங்கள் உறவினரோடு தங்க நார்தாம்டனுக்கு அனுப்பினார்கள் ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை நிலவியது எஸ்தர் தன் குடும்பத்திற்காக பாரத்தோடு ஜபித்தார் அவள் உள்ளத்தில் போராட்டம் ஒரு நாள் அவள் தன் நாளேட்டில் தேவன் ஏன் தம் பிள்ளைகளை இப்படி பிறர் வேட்டையாடுவதற்கு அனுமதிக்கிறார் என்று எழுதிவிட்டு இது மிகவும் தவறான மனப்பாங்க தெய்வீக உதவியால் இந்த எண்ணத்தை என்னால் முறியடிக்க முடியும் என்று நம்புகிறேன் என்று எழுதி முடித்தார் ஸ்டாக் பிரிட்ஜ் நகரம் எப்போது ஒரு இராணுவ முகாமாக மாறியிருந்தது ஜோனத்தின் வீடு தான் இந்த முகாமின் நடுவில் இருந்தது ஜோனத்தின் எட்வர்ட்ஸ் உள்ளத்தில் வாட்டம் அவர் செவ்விந்திய குழந்தைகளுக்காக ஒரு பள்ளியை தொடங்கியிருந்தார் இப்போது எல்லா குழந்தைகளும் போய்விட்டதால் அவர் அதை மூட வேண்டியிருந்தது இந்த நேரத்தில் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டார் தொடர்ந்து காய்ச்சல் அரசியல் களத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் போர் எல்லாம் தவறாக போவது போல் உணர்ந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் இன்னும் போர் நடந்து கொண்டிருக்கையில் ஸ்டாக் பிரிட்ஜை சுற்றி அங்கும் இங்கும் எல்லா இடங்களிலும் வன்முறை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கையில் ஒரு நாள் கிதியோன் ஹவுலி என்ற ஒரு மிஷினரி அங்கு வந்தார் அங்கிருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் செவ்விந்தியர் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டதாகவும் அவர்களுக்கு நச்சீதி அறிவிக்க செல்வதாகவும் அவர் சொன்னார் ஆனால் தனக்கு செவ்விந்தியர்களின் மொழி தெரியாததால் தனக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் தேவை என்று அவர் ஜோனத்தனிடம் சொன்னார் ஜோனத்தனும் சாராளும் தங்கள் மகனை அவருடன் அனுப்ப முடிவு செய்தார்கள் அந்த நாட்களை பயணம் செய்வது மிகவும் கடினம் அந்த நேரமும் கொடியது எங்கும் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மிஷினரியும் தன் மகனும் போக போகிற இடத்தில் வாழும் செவ்விந்திகளை பற்றி அவர்களுக்கு அதிகமான விவரங்கள் தெரியாது ஒருவேளை போகும் வழியில் இருவரும் கொல்லப்படலாம் அல்லது யாராவது அவர்களை பணத்திற்காக கடத்தலாம் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் எனினும் அவர்கள் தங்கள் மகனை அவருடன் அனுப்ப தீர்மானித்தார்கள் தேவனுடைய வேலைதான் முக்கியம் முதலிடம் என்று அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள் ஜோனத்தினின் மகன் கிதியோன் ஹாவ்லிக்கு மொழிபெயர்ப்பாளராக போகிறார் ஜோனத்தினின் மகன் கிதியோனோடு மொழிபெயர்ப்பாளராக போகிறார் என்று நான் சொன்னவுடன் அவர் ஒரு வாலிபராக இருப்பார் என்று நினைத்தீர்களோ இல்லை ஒன்பது வயது சிறுவன் அவனை அந்த மிஷனரியோடு முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் செவ்விந்தியர்களுக்கு நச்சீதி அறிவிக்கப் போகிற ஒரு மிஷனரியோடு கூட அனுப்பினார்கள் ஜோனத்தன் தன் மகனின் பத்தாவது பிறந்த நாளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்பினார் இந்த கடிதம் குறிப்பிடத்தக்கது ஜோனத்தன் நித்தியத்தின் மீது எவ்வளவு கவனம் செலுத்தினார் என்பதை இந்த கடிதத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் நித்தியத்துக்கும் நித்தியமான காரியங்களுக்கும் அவர் எவ்வளவு முன்னுரிமை அளித்தார் என்று இது காட்டுகிறது ஸ்டாக் பிரிட்ஜில் ஜோனத்தனுடைய மகனின் ஒரு நண்பன் பெயர் டேவிட் என்ற ஒரு சிறுவன் சமீபத்தில் இறந்துவிட்டான் ஜோனத்தன் தன் மகனுக்கு எழுதிய பிறந்த நாள் வாழ்த்து கடிதத்தில் உள்ளூர் செய்திகளை பற்றி அதிகம் பேசாவிட்டாலும் அவனுடைய நண்பன் டேவிட்டின் மரணத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லிவிட்டு அதன் பின் மகனே இது தேவன் மரணத்தை சந்திக்க எப்போதும் தயாராக இரு என்று உனக்கு கூறும் உரத்த குரலாக இருக்கட்டும் நீ உண்மையாகவே மனம் திரும்பி ஒரு புதிய படைப்பாக மாறியிருக்கிறாய் என்பதற்கான உறுதியான சான்றுகள் இல்லாதவரை ஓய்ந்துராதே என்று எழுதுகிறார் இது பத்து வயது சிறுவனுக்கு ஜோனத்தன் எழுதி அனுப்பும் பிறந்த நாள் வாழ்த்து நிச்சயமாக ஜோனத்தன் தன் மகனை மிகவும் நேசித்தார் ஆனால் அவனை இருக பற்றி கொள்ளவில்லை தளர்வாக வைத்திருந்தார் பூமிக்குரிய கரிசனைகளை விட நித்தியமான தேவைகளுக்கு அவர் முன்னுரிமை அளித்தார் எஸ்தருக்கு திருமணமாகி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தன அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தார்கள் அவளுடைய கணவர் பிரின்ஸ்டன் கல்லூரியின் முதல்வர் ஆரோன் பர் தன் நாற்பத்தோராவது வயதில் திடீரென காலமானார் இந்த புயல் எல்லாரையும் புரட்டி போட்டது கல்லூரி முதல்வராக வந்து பொறுப்பேற்குமாறு ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸை வருந்தி அழைத்தார்கள் தான் வாழ்வின் சரிவு பாதையில் இருப்பதாகவும் அந்த பொறுப்பை ஏற்க தான் பொருத்தமானவன் இல்லை என்றும் கூறி அவர் அதை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் ஆயினும் 
மருமகன் விட்டு சென்ற இடம் ஒருவரிடம் ஆகியும் இன்னும் நிரப்பப்படாமல் காலியாக இருந்ததால் வந்து அந்த பொறுப்பை ஏற்குமாறு அவரை கட்டாயப்படுத்தினார்கள் அவர் அழைப்பை ஏற்று போனார் ஸ்டாக் பிரிட்ஜில் அவர் ஏழு வருடங்கள் ஊழியம் செய்தார் அவர்களை விட்டு போக மனதில்லாமல் மிகவும் வருத்தத்தோடு அங்கிருந்து கிளம்பினார் அப்போது கடும் குளிர்காலம் ஆரம்பித்திருந்தது அவர் நியூ ஜெர்சிக்கு சென்றார் இன்றைய பிரின்ஸ்டன் கல்லூரி அண்டு நியூ ஜெர்சி கல்லூரின்னு அழைக்கப்பட்டது அவர் நியூ ஜெர்சிக்கு புறப்பட்ட போது சாராலையும் குடும்பத்தையும் தன்னோடு அழைத்துச் செல்லாமல் ஸ்டாக் பிரிட்ஜில் விட்டு சென்றார் அது கடும் குளிர்காலம் என்பதால் மனைவி பிள்ளைகளை பனிப்பொழிவில் கூட்டிச் செல்வது இயலாத காரியம் குளிர்காலம் முடிந்து வசந்த காலம் தொடங்கியதும் அவர்கள் அவரோடு போய் சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள் அவர் பிப்ரவரி பதினாறு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் கல்லூரி முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் அவர் முதுகலைப்பட்ட படிப்பு மாணவர்களுக்கு இறையல் கற்பித்தார் அவர் நியூ ஜெர்சிக்கு சென்றபோது அங்கு பெரியம்மை தொற்று நோய் பரவி கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் தடுப்பூசிகள் போன்ற பல அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் வெளிவந்து கொண்டிருந்தன அவர் தடுப்பூசிகளை பற்றி கேள்விப்பட்டார் அவரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் தன் மகளுக்கும் இரண்டு பேர குழந்தைகளுக்கும் பெரியம்மை தடுப்பூசி போட ஏற்பாடு செய்தார் ஜோனத்தன் பிரின்ஸ்டன் கல்லூரியின் முதல்வராக பொறுப்பேற்று பணியாற்ற தொடங்கிய சில வாரங்களில் அவர் பெரியம்மை நோயால் பாதிக்கப்பட்டார் இது எதிர்பார்க்கப்பட்டது பொதுவாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டால் சில சங்கடங்கள் ஏற்பட்டாலும் அந்த நோயால் இறக்க மாட்டார்கள் இது நீதி ஆனால் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸின் காரியத்தில் பெரியம்மை நோய் அவருடைய தொண்டையையும் வாயையும் அதிகமாக பாதித்தது அவரால் எதையும் விழுங்க முடியவில்லை தண்ணீர் கூட குடிக்க முடியவில்லை மருத்துவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை மரணம் தன்னை நெருங்குவதையும் தான் நித்தியத்துக்குள் நுழைய நேரம் வந்து கொண்டிருப்பதையும் அறிந்த ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் தன் கடைசி செய்தியை தன் மகள் லூசியை அழைத்து எழுத சொன்னார் அன்புள்ள லூசி நான் விரைவில் உன்னை விட்டு போக வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பம் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது எனவே என் அன்பு மனைவிக்கு என் உச்சிதமான அன்பை தெரிவியுங்கள் இவ்வளவு காலமாக எங்களுக்கு இடையே இருந்த அசாதாரணமான பிணைப்பு ஆவிக்குரியது என்று நான் நம்புவதால் இது என்றென்றும் தொடரும் என்று அவளிடம் சொல்லுங்கள் அவள் தேவனுடைய ஆதரவால் இவ்வளவு பெரிய பரீட்சையை தாங்குவாள் தாண்டுவாள் என்றும் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு மகிழ்ச்சியுடன் அடிபணிவாள் என்று நம்புகிறேன் என் குழந்தைகளை பொறுத்தவரை நீங்கள் இப்போது தந்தையற்றவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள் ஒருபோதும் தோற்காத வழுவாத தவறாத ஒரு தந்தையை தேட உங்கள் அனைவருக்கும் இது ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று கூறினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் வருடம் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஜோனத்தன் தன் வீட்டிலிருந்து வெகு தொலைவில் முப்பத்தோரு ஆண்டுகளாக தனக்கு எல்லா வழிகளிலும் உறுதுணையாக இருந்த அன்பு மனைவியிடமிருந்து வெகு தொலைவில் நித்தியத்துக்குள் நுழைந்தார் அவருக்கு மூன்று மகன்கள் எட்டு மகள்கள் இவருடைய சந்ததியிலிருந்து பின்னாட்களில் பதிமூன்று கல்லூரி முதல்வர்கள் அறுபத்தைந்து பேராசிரியர்கள் நூறு வழக்கறிஞர்கள் ஒரு சட்ட பள்ளியின் டீன் முப்பது நீதிபதிகள் அறுபத்தாறு மருத்துவர்கள் ஒரு மருத்துவ பள்ளியின் டீன் எண்பது பொதுத்துறை அலுவலர்கள் மூன்று அமெரிக்க சனட்டர்கள் மூன்று நகரங்களின் மேயர்கள் மூன்று மாநிலங்களின் ஆளுநர்கள் அமெரிக்காவின் ஒரு துணை ஜனாதிபதி ஏராளமான தேவ ஊழியர்கள் உருவானார்கள் ஜோனத்தனின் மரண செய்தியும் அவருடைய கடைசி செய்தியும் சாராளுக்கு பேரிடியாகவும் பேரதிர்ச்சியாகவும் இருந்தன அவர் நியூ ஜெர்சியில் இருந்த தன் மகள் எஸ்தருக்கு கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதத்தில் சாரால் எழுதியிருக்கும் வார்த்தைகள் நற்செய்தியின் மறுசாயலாக்கும் வல்லமையை மட்டுமல்ல அவருடைய முந்தைய அனுபவத்தின் பலன்களையும் காண்பிக்கின்றன என் மிக அன்பான மகள் எஸ்தருக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் பரிசுத்தமான நல்ல தேவன் நம்மை ஒரு கருமேகத்தால் மூடியுள்ளார் நாம் இதை செய்த கர்த்தரை முத்தமிட்டு நம் வாயை கைகளால் மூடிக்கொள்வோமாக கர்த்தரே இதை செய்தார் இவ்வளவு காலமாக நான் அவருடைய நற்குணத்தை அருகிருந்து பாராட்டுவதற்காக அவர் நம்மோடு இருந்தார் அவர் இன்று இல்லை ஆனால் என் தேவன் வாழ்கிறார் அவருக்கே இதயம் சொந்தம் என் கணவரும் உங்கள் அப்பாவும் நமக்கு விட்டுச் சென்றிருக்கும் மரபுரிமை சொத்தை நான் என்னவென்பேன் நாம் அனைவரும் தேவனுக்குரியவர்கள் தேவனுக்கானவர்கள் நான் இதில் நிலைக்கிறேன் என்றும் உங்கள் பாசமுள்ள அம்மா சாரால் எட்வர்ட்ஸ் இந்த கடிதம் எஸ்தர் கையில் கிடைக்கவில்லை ஏனென்றால் ஜோனத்தன் இறந்த பிறகு எஸ்தர் திடீரென நோய்வாய்ப்பட்டு 
ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் காலமானார் அவருடைய இரண்டு குழந்தைகள் சாலி ஆரோன் இருவரும் அநாதைகள் ஆனார்கள் சாராளுக்கு இந்த செய்தி வந்தபோது அவர் மனமுடைந்து உட்கார்ந்து விடவில்லை அங்கிருந்து நியூ ஜெர்சி வெகு தொலைவில் இருந்தது ஆயினும் தன் இரண்டு அநாதை பேர குழந்தைகளை கூட்டிக் கொண்டு வர அவர் நியூ ஜெர்சிக்கு புறப்பட்டார் மிக கடினமான பயணம் உடலிலும் உள்ளத்திலும் பலவீனம் அவர் அங்கு போவதற்கு முன் அவருடைய இரண்டு பேர குழந்தைகளை மருமகனின் உறவினர்கள் பிலடல்பியாவுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் செப்டம்பர் மாதம் அவர் பிலடல்பியாவுக்கு கிளம்பினார் அங்கு போய் பேர பிள்ளைகள் அழைத்து கொண்டு அவர்கள் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்த நார்தாம்டனுக்கு பயணத்தை தொடங்கினார் ஏனென்றால் அங்குதான் அவர்கள் வாழ விரும்பினார்கள் வீட்டுக்கு திரும்ப வழியில் அவர் வயிற்று போக்கினால் சீதபேதியினால் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டார் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு ஜோனத்தன் இறந்த ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு அக்டோபர் இரண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் பிலடல்பியாவில் அவருடைய நண்பர் ஒருவர் வீட்டில் நித்தியத்திற்குள் நுழைந்தார் சாராள் தன் மரண படுக்கையில் தன்னை தேவனுக்கு முழுவதும் ஒப்புக்கொள்வது சமாதானத்தோடு இருந்ததாகவும் எல்லாவற்றிலும் தேவன் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று அவர் ஆசித்ததாகவும் அவருடைய நண்பர் கூறினார் தன் கடைசி நிமிடம் வரை தேவனை மகிமைப்படுத்த தேவன் தன்னை பலப்படுத்துமாறு அவர் ஜெபித்தார் ஜோனத்தனும் சாராளும் தேவனுடைய தாங்கும் குறுவையால் வாழ முடியும் என்பதற்கு பலமான இரண்டு சாட்சிகள் நிறுவனங்கள் அவர்கள் தேவன் தங்களுக்கு தந்திருந்த வரங்களையும் வளங்களையும் பயன்படுத்தி தங்கள் தலைமுறைக்கு உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் முழுமனதோடும் சேவித்தார்கள் ஜோனத்தன் சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு பிரசங்கங்களை நேர்த்தியாக எழுதினார் இவை அனைத்தும் அவர் சின்ன சின்ன வளைந்து நெளிந்த கையெழுத்துக்களில் தன் கையால் தைத்த குறிப்பீடுகளில் எழுதினார் கடையில் சாமான்கள் வாங்கும்போது கிடைக்கும் ரசீதுகள் ஆடைகள் தைப்பதற்கு முன் மாதிரியாக வெட்டி வைத்துக் கொள்ளும் தாள்கள் தன் மகள்கள் தாழ்வு சரிகள் செய்தபின் வெட்டி போட்ட துண்டு தாள்கள் போன்றவைகளை கொண்டு அவர் நோட்டு புத்தகங்கள் தைத்தார் இதில்தான் அவர் பிரசங்கங்களும் செய்திகளும் இறையல் பாடங்களும் எழுதினார் அவர் மிகச்சிறந்த நூல்களும் கட்டுரைகளும் எழுதினார் அவருடைய எழுத்துக்களில் தத்துவமும் இறையியலும் கலந்திருக்கும் மிக பிரபலமான ஆதி பாவம் என்ற அவருடைய இறையியல் கட்டுரை அவருடைய படைப்புகளில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் அவர் எழுதிய சுயாதீன சித்தம் தத்துவ ரீதியான ஆய்வு கட்டுரை அவருடைய மதத்துக்குரிய பாசம் கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக உணர்ச்சிகளை பற்றி பேசுகிறது அவர் நிறைய கடிதங்கள் எழுதினார் குறிப்பாக வாலிபர்களுக்கு ஆலோசனையும் அறிவுரையும் கூறி எழுதினார் வேதாகமத்துக்கு விளக்க உரை எழுதினார் பல்வேறு தலைப்புகளில் தான் பெற்ற வெளிச்சத்தில் எழுதினார் அறிவியல் கட்டுரைகள் எழுதினார் பறக்கும் சிலந்திகளை பற்றி கூட அவர் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்களேன் அவர் நாலாயிரத்துக்கும் அதிகமான கட்டுரைகள் எழுதியிருப்பார் என்று அறிஞர்கள் கணக்கிடுகிறார்கள் கிறிஸ்தவம் இதயத்திற்கு மட்டுமல்ல அது அறிவுக்கும் உரியது என்று அவர் நிரூபித்தார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஓர் உண்மையான விசுவாசியின் அடையாளம் அன்பு என்றும் அன்புடன் சேர்ந்து பணிவு வரும் என்றும் அதுவே தேவனுடைய சாரம் நமக்குள் இருக்குமா அவருடைய ஆவியானவரின் சாரம் என்றும் அதுவே நாம் உலகிற்கு காட்டும் சாட்சி என்றும் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் நம்பினார் ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் பாவத்தை குறித்தும் வரவிருக்கும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் அதிகமாக வலியுறுத்தினார் இந்த இரண்டையும் குறித்த ஆழமான உணர்வு அவரிடம் இருந்தது அதே நேரத்தில் அவர் கிறிஸ்துவின் அழகையும் அன்பையும் அவருக்காக வாழ்கின்ற மகிழ்ச்சியையும் மிக தெளிவாக உணர்ந்திருந்தார் ஒன்று இல்லாமல் மற்றொன்று இருக்க முடியாது என்று அவருக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அவருடைய அன்பு மனைவி சாரால் இல்லாமல் அவருடைய பெரும்பாலான வேலைகள் சாத்தியமாயிருக்காது சாரால்தான் அவருடைய உதவி உறுதுணை ஊண்டுகோல் பாறை இருபது வயது வாலிபனாக இருந்தபோது அவர் பிரசங்கித்த ஒரு பிரசங்கத்தின் சில வார்த்தைகளை சொல்லி நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் தேவனை அனுபவித்து மகிழ்வதே நேர்த்தியான நம் ஆத்மாவை திருப்தியாக்கும் ஒரே மகிழ்ச்சி இந்த பூமியில் உள்ள மிக ரம்மியமான தங்கும் இடங்களை விட தேவனை முழுமையாக அனுபவித்து மகிழ நித்தியத்திற்கு செல்வது கரைகானா அளவுக்கு சிறந்தது அது பெற்றோர்கள் கணவர்கள் மனைவிகள் குழந்தைகள் நண்பர்கள் கூட்டாளிகள் எல்லோரையும் விட சிறந்தது இவைகளெல்லாம் வெறும் நிழல்களே தேவனை அனுபவித்து மகிழ்வதே காரியம் இவைகளெல்லாம் சிதறி கிடக்கும் கோள்கள் தேவனே சூரியன் இவைகளெல்லாம் நீரோடைகள் தேவனே நீரூற்று இவைகளெல்லாம் துளிகள் தேவனே கடல் ஜோனத்தனும் சாராளும் நார்தாம்டன் சபை கூட்டங்களிலும் வீட்டு கூட்டங்களிலும் முறைசாரா கூட்டங்களிலும் தனியாகவும் பாடிய ஒரு பாடலை சொல்லி நான் முடிக்கப் போகிறேன் நிச்சயமாக ஸ்டாக் பிரிட்ஜிலும் அவர்கள் இந்த பாடலை பாடினார்கள் 
இந்த பாடல் என் இதய கீதம் அது ஐசக் வாட்ஸ் எழுதிய மாட்சியின் கர்த்தர் தொங்கி மாண்ட அற்புத சிலுவை காண்கையில் என்ற துதிப்பாடல் இந்த பாடலின் பல வரிகள் ஜோனத்தின் எட்வர்ட்ஸின் வாழ்க்கைக்கும் அனுபவித்திருக்கும் மிகவும் பொருத்தமானவை அவர் இந்த பாடலை தன் குரலை உயர்த்தி முழு பலத்தோடும் பாடியிருப்பார் என்று என்னால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் ஆணவம் ஆங்காரம் வீணே என்ற வரிகள் அவருக்கு பிடித்தமானவை ஏனென்றால் அவர் பெருமையை குறித்து அடிக்கடி எழுதினார் அது மிகவும் ஆபத்தானது என அவர் உணர்ந்தார் தன் வாழ்வில் அது நுழைந்துவிடக்கூடாது என்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார் அதுபோல அவர் தேவனுடைய அன்பின் பரிமாணத்தையும் புரிந்து கொண்டார் ஜோனத்தனும் அவருடைய மனைவி சாராளும் தங்களையும் தங்களிடம் இருந்தவைகளையும் தங்களாய் இயந்தவைகளையும் தேவனுக்காகவும் தேவ மக்களுக்காகவும் ஊற்றினார்கள் உடைத்தார்கள் என்று நிச்சயமாக சொல்லலாம் அவர் பூரணமானவர் பழுதற்றவர் குறைவற்றவர் என நான் நிச்சயமாக சொல்லவில்லை அவரிடம் குருட்டு பிள்ளைகள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அவர் தேவ மனிதர் அவரிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய உள்ளன கற்றுக்கொள்ளலாம் கற்றுக்கொள்வோம் ஆமேன்